আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আপনারা সবাই কেমন আছেন আমরা আজকে চলে আসলাম আবারো আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লাইভে আমরা আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা চ্যাপ্টার ক্লাস করব আপনারা একটু দেখেন তো সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে শুনতে পারতেছেন কিনা বোর্ড ঠিক আছে কিনা আপনারা দেখতে পারতেছেন কিনা একটু জানান তো আমাকে একটু বন্ধুদের মেনশন করে দেন এবং একটু আপনার টাইম লাইনে শেয়ার করে দেন হ্যাঁ একটু আপনার টাইম লাইনে শেয়ার করে দেন যেন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্টুডেন্টগুলো দ্রুত চলে আসে একটু দ্রুত হ্যাঁ আমরা দ্রুত ক্লাসে ফিরে যাব একটু সবাই মেনশন করে দেন তো যে জনগণ এখনো ক্লাসে আসতেছে না কেন আচ্ছা আমরা দেরি না করি যারা লেট তারা লেট থাকুক সমস্যা নাই যারা আপনারা চলে এসেছেন আমরা ক্লাস শুরু করে দেবো ইনশাল্লাহ এখনই শুরু করে দিব আচ্ছা মুশফিক ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া হাফিজ ওয়ালাইকুম আসসালাম সীমা ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া হাফিজ আমি ভালো আছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া মুন লাবনী আদাব মাই মুনা ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আচ্ছা বিগত কত ইয়ের প্রশ্ন সলভ করবো এগুলো আমরা কালকে একটা লাইভ করব তোমাদের ওই প্রশ্নগুলো নিয়ে ক্লাসের বাইরের প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা একটা তোমার হচ্ছে খুব সুন্দর একটা লাইভ করব যে লাইভের মাধ্যমে গুচ্ছ রিলেটেড তোমার সকল প্রশ্ন ইনশাল্লাহ সমাধান করানো হবে আচ্ছা মাইমুনা হাফি সবাই মোটামুটি অনেকজনকে মেনশন করছে সাজিদ মাহবুদ আমরা এখন হচ্ছে আমাদের রেগুলার ক্লাসগুলো শেষ করব রেগুলার ক্লাস শেষ হওয়ার পর আমরা এক্সট্রা টাইমে আমাদের যে চ্যাপ্টারগুলো অনেক পড়ার কারণে বা অনেক চ্যাপ্টার থাকার কারণে যেগুলো একটু গ্যাপ গেছে সেগুলো আমরা এক্সট্রা ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ সেই এক্সট্রা ক্লাস কবে হবে আমরা সে সেটা জানাই দেবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আচ্ছা সুইটি ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা তোমাদের সকল প্রশ্নের অ্যান্সার তোমরা এখানে না করে এই প্রশ্নগুলো তোমরা আমার পোস্টের কমেন্ট নিচে কমেন্টে করো সেখানেই তুমি ভালো অ্যান্সার পাবা ইনশাল্লাহ এখন আমি এখানে অ্যান্সার করতে ক্লাসের টাইম বাড়বে আমরা পড়াশোনায় ফিরবো ঠিক আছে বারবার একটা কথা বলতেছি আমরা ওইখানে তুমি তোমার প্রশ্ন যা প্রশ্ন আসে আমার প্রশ্নের নিচে তুমি জানাই দাও আমি সেগুলো নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরাকাত ফিরাত জান্নাত বাইজ খুব সুন্দর একটা সালাম দিছে ওকে ভাইয়া আমরা পড়াশোনায় চলে যাই ইনশাল্লাহ আমরা এখন শুরু করব আমাদের সেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা চ্যাপ্টার আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা চ্যাপ্টার নিয়ে পড়াশোনা করব দেখো আজকে আমরা শুরুতে যে পার্টটা পড়বো সেটা হচ্ছে পরমাণু মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে গুচ্ছ বা এই জাতীয় ইউনিভার্সিটিগুলোতে তত্ত্বীয় প্রশ্ন সহ প্রচুর প্রশ্ন আসতেছে তুমি যদি দেখো আজকে আমি দেখাবো গুচ্ছ বাইশ তেইশে এই চ্যাপ্টার থেকে দুইটা প্রশ্ন আসছে বুঝতে পারছো তেমন এই চ্যাপ্টারগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দেখা যায় আমরা খুব বেশি গাণিতিক চ্যাপ্টারগুলো পড়তে গিয়ে এই চ্যাপ্টারগুলো খুব একটা পড়া হয় নাই ঠিক আছে পড়লেও ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য কিভাবে পড়তে হবে সেই জিনিসগুলো আসলে খুব বেশি ফোকাস করা হয় নাই আজকে আমরা সেই জিনিসগুলোই ফোকাস করব আমি কনফিডেন্ট দিচ্ছি যে আজকে আমি ক্লাসে যে টাইপগুলো দেখাবো যে টপিকগুলো ডিসকাস করব যে কোয়েশনগুলো সলভ করাবো এই এই প্রশ্নের ধরনটা যদি তুমি ধরতে পারো আশা করি কি তুমি প্রশ্ন সলভ করতে পারবা ইনশাল্লাহ ওকে ভাইয়া তাহলে আমরা শুরু করে দিই আচ্ছা তো সবাই না খুব বেশি দেরি হয় নাই 
হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ওকে আমরা শুরু করে দিই জনগণ অনেক কম ওকে সমস্যা নাই যারা আছে আমরা তাদেরকে নিয়েই শুরু করব আমরা একটু দেখি আমরা পরমাণু মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান এই চ্যাপ্টারটা পড়তে গিয়ে আমাদের শুরুতেই পরমাণু মডেল সম্পর্কে একটু পড়াশোনা থাকবে আমরা তেজস্ক্রিয়তা পড়ব আমরা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া পড়াশোনা করব ভর ত্রুটি বন্ধন শক্তি পড়ব আমরা বিভিন্ন রশ্মি এবং কণা ধর্ম এদের যাবতীয় কিছু এদের পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করব দিন শেষে আমি তোমাকে দেখাই দিব তুমি তত্ত্বীয় পাঠের জন্য এক্সট্রা তোমাকে কি কি পড়তে হবে ঠিক আছে তো আশা করি এই হচ্ছে আমাদের পরমাণু মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে প্ল্যান তো আপনারা একটু খাতা মাথা নিয়ে রেডি হয়ে যান আমরা এখনই ক্লাস শুরু করবো ইনশাল্লাহ ওকে এক্সাম দিতে পারতেস না এক্সাম দিতে কেন পারতেস না একটু তুমি হচ্ছে আমাদেরকে নক দিবা তাহলে আমরা সেই বিষয়টা দেখব যে তুমি কেন এক্সাম দিতে পারতেস না সবাই তো মনে হয় এক্সাম দিতে পারতেছে তুমি কেন পারতেস না আচ্ছা আমরা আমাদের পড়াশোনায় চলে যাই দেখো পরমাণু মডেল পরমাণু মডেলে এই জায়গা থেকে তোমার অনেকগুলো তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসে ঠিক আছে প্রথমে তুমি কি জিনিসগুলো দেখবা আমরা যদি পরমাণু মডেল সম্পর্কে পড়ি তুমি প্রথমে যে দেখবা থমসনের পরমাণু মডেল এখানে আমরা তিনজনের নাম জানি থমসন রাদারফোর্ট রাদারফোর্ট তোমরা যারা কেমিস্ট্রি পড়ছো কেমিস্ট্রিতে এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে পড়ছো আর বিজ্ঞানী বোর এই তিনজন বিজ্ঞানীর নাম তোমরা সবাই জানো যে থামসন রাদারফোর্ড বিজ্ঞানী বোর এদের নাম পরমাণু মডেল আলোচনার সাথে আমাদের কি সম্পর্কযুক্ত আচ্ছা রাদ থমসন যে পরমাণু মডেলটা নিয়ে আলোচনা করছে যে সেটাকে আমরা বলি কি বলতো তরমুজ মডেল হ্যাঁ তরমুজ মডেল আচ্ছা রাদারফোর্ডের মডেলটাকে আমরা কি বলতেছি বলতো সৌর মডেল তাই না সৌর মডেল আচ্ছা সৌর মডেল আর বোরের পরমাণু মডেলটাই কি আমাদের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এইখানে তোমাদের বিশেষ করে এই জায়গা থেকে তত্ত্বীয় পাঠ হ্যাঁ তত্ত্বীয় এম সি কিউ এই জায়গা থেকে তুমি তত্ত্বীয় এম সি কিউ দেখবা আর বোরের এই পরমাণু মডেল এই থেকে আমরা মোটামুটি গাণিতিক এম সি কিউ আমাদের শুরু হয় তো এই জায়গা থেকে আমরা গাণিতিক পড়াশোনা শুরু করব ঠিক আছে তো বোরের পরমাণু মডেল থেকে কি কি ধরনের গাণিতিক প্রশ্নগুলো আসে আমরা সেই প্রশ্নগুলোর দিকে যাব আগে দেখি আমরা কি কি পড়তে হবে এখানে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখো এখানে আমাদের তিনটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে আচ্ছা এন তম কক্ষপথ নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করতে হবে এন তম কক্ষপথ এন তম কক্ষপথ নিয়ে আমাদের পড়তে হবে এন তম কক্ষপথ পড়তে গিয়ে আমাদের তিনটা জিনিস পড়তে হবে এক নম্বর হচ্ছে এন তম কক্ষপথে শক্তি পড়বো আমরা কি জিনিস দুই নম্বরে আমরা যে টপিক্সটা পড়ব এন তম কক্ষপথে কোন কণার বেগ কত এবং এন তম কক্ষপথে কোন কণার ব্যাসার্ধ কত কোন কণার ব্যাসার্ধ কত এই তিনটা টপিক্স নিয়ে মোটামুটি আমাদের পড়াশোনা শুরু হবে ইনশাল্লাহ ওকে আমরা একটু দেখি যে এন তম কক্ষপাতা শক্তি কত এই জায়গায় তোমরা যখন কেমিস্ট্রি পড়ো কেমিস্ট্রি গুণগত রসায়ন ক্লাসটা করো তখন অনেক বড় একটা ইকুয়েশন নিয়ে তোমাদের কাজ করতে হয় কিন্তু ভাই আমাদের ফিজিক্সের একটা সুবিধা আছে এই ইকুয়েশন নিয়ে তোমাকে আর কাজ করতে হবে না তুমি এখানে শর্টকাটে কিছু জিনিস দেখবা যে জিনিসগুলোই কি আমাদের ডিরেক্ট চলে আসবে আমরা একটু দেখি সেই জিনিসগুলো কি আমরা এখানে যে জিনিসটা পড়ব এন তম কক্ষপথের শক্তি আমরা দেখব ই এন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এন স্কোয়ার ইন্টু ই ওয়ান আচ্ছা জাস্ট এতটুকু পড়লেই আমাদের হয়ে যাবে ই ওয়ান কি জিনিস এটা আমি একটু পরে বলতেছি আচ্ছা এরপরে তুমি যখন এন তম কক্ষপথের বেগ দেখবা তখন তোমাকে একটা জিনিস দেখতে হবে ভি এন ইকুয়ালস টু ভি এন ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু ভি ওয়ান ঠিক আছে এরপর তুমি যখন এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নিয়ে কাজ করবা তখন তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আর এন ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার ইন্টু আর ওয়ান এন স্কোয়ার ইন্টু আর ওয়ান আচ্ছা এইখানে আমরা একটা জিনিস আমাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে যে এখানে আমাদের কিছু মান জানতে হবে যে ই ওয়ান ই ওয়ানের মান কত আর ওয়ানের মান কত বাকি ভি ওয়ানের মান কত এই মানগুলো আমাদের জানতে হবে এই মানগুলো কিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটু মনে বল একটু বলতো সবাই মনে রাখবা হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথ আচ্ছা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ক্ষেত্রে মনে রাখবা শক্তির মান প্রথম শক্তির মান কত বলতো মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট আচ্ছা এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কত বলতো 
0.53 एंगस्ट्रोम अच्छा इन तमो को खोब अदर बेक आ पुर्तम को खोब अदर बेक तर नहीं खूब एक तर तमादर को था वास्ले वही भावे लागे हो ना तो वही टा आमदर वास्ले दौड़ करो नहीं ठीक आसे तामने भैया अमर जो दी पुर्तम को खोब अदर एक एक तो बोई थे कि तुमने देख बन जब पुर्तम को खोब अदर शक्ति पुर्तम को खोब � यस शवाई बोल चहे जे भोरे शिशिर शे बोले दीसे जे आमादेर की हबे पोथम का कोपते शक्ति बेशार्दे इजिनिस गुले शे बोल चहे ठीक है सर आम्र एकोन हुच्छा आमादेर शे आ ए रिलेटेड पोषनो की आज भी आम्र शे इजिनिस गुले टू देखे आशे इन्शाल्ला अच्छा पोथम एक टा पोषनो ए पोषनो टा शवाई टू साउथ क जनगण कोई भैया सबा देखी क्या आंसर बोलते बारे हम लोग अपना दिल कमेंट दे ही पढ़ा सुना शुरू कर बो अच्छा अपना रा बोलें आ तार मुद्दे आमी एक चु प्रश्नों को ले एक चु डिस्कस कोरी बोल चाहे हाइड्रोजन पॉर मानुर पोतों बोर का खो बताए इलेक्ट्रॉन की शक्ति आमर डायरेक्ट दवा आसे आमर इलेक्ट्रॉन की शक्ति टा दवा � ठीक है सर तीतियों बोर का खबर दे मोर शक्ति का तो तीतियों बोर का खबर दे मोर शक्ति का तो देखिए क्या आंसर बोलते बारे तीतियों बोर का खबर दे मोर शक्ति का तो अरे आमे तो मोटा मोटी शब्द आंसर दिए दी से अच्छा आलोसाया मून खादीजा देवनाथ तोन्नी अच्छा शब्द ये बोल चे अच्छा शब्द ये बोल चे अच्छा अच्छा यह तो इजी आसन है ना ये इच्छा इजी है स्टेट प्रश्न हो तुम्हीं हो चाहे बेशी बुझले तो होगे ना भैया मुन्ने रख बा एक तो पढ़ी क्या शॉप शॉप में शॉप किसू कोटिन होए ना मुन्ने रख बा जब पौन तुम्हारे बीस तक प्रश्न मौत दे तुम्हारे शॉप बस तो कोटिन होते पर तीन जाते के चार्टा प्रश्न हो पंद्रह टा बीस पो बीस टा पोस्टर मध्य वो ही तीन टा नापाले तुम्हारे सांस हो बने ऐटा ना किन्तु तुम्हें जो दी ए ही पंद्रह टा पोस्टर मध्य दूसरी टा पोस्टर भूल करो ताहले तुम्हारे सांस हो बना बुस्ता बरसो तुम्हारे सब गुले टाइप ही पोर्ट हो बे शाहोस कोटिंग दूसरी ही पोर्ट हो बे आमी शुद्ध शाहोस अच्छा, हम लोग तो देखिए कि हमें अच्छा, बोल चहे आ बोल चहे आ इलेक्ट्रॉनिक शक्ति दवा से आ तीतियों का खोपते शक्ति, तार मैंने हम लोग एन तमो का खोपते की जानी भैया वन बाय एन स्क्वायर इनटू ई वन, हम लोग ए जा शब्द जानी थे ना, अच्छा, हमारे ई वन एन मान को तो भैया, हमारे ई वन एन मान दवा से माइनस चीज़ करने को तो नाइन माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय नाइन ये इटे काटा काटी कोल ले देखो तो नौ दुगुने आठ हरो कौन ही की दुई अच्छे बेशी हबे दुई हबे तामने अवश्य एग रिलेटेड किस एक टा हबे है ना अवश्य एग रिलेटेड किस एक टा हबे एग रिलेटेड कौन टा से अमर ये टा आंसर मुस्त भाई आमा दौरकार ने एक उरेट मान बेर करा कारण पौड़ी क्या होले आपने एक उरेट मान बेर करते बार बनना और वो इश्वामय टा आपना नहीं आपने ये रकम आनुपतिक मान चिंता कर बन ये रकम आनुपतिक मान जे ए इमान टा अवश्य ही लेस दन टू होई तो हबे कारण कि जो दी टू एच बेशी होई तो होय तेरे नौ दुगुने आठ कोले ही अपनी की कैलकुलेशन पार बन। बुस्ता वर्षन भैया शबाई, तो हमने ये टा होच्छ की अपना आंसर। ओके, 
আচ্ছা সবাই এ বলছে ওকে শিওর এ হবে ওকে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই হ্যাঁ এই প্রশ্নটা সবাই একটু সলভ করেন তো আচ্ছা এই প্রশ্নটা সবাই একটু সলভ করেন দেখি এই প্রশ্নটার অ্যান্সার কে বলতে পারে আচ্ছা সি বলছে সি বলছে আচ্ছা দেখি ভোরে শিশির পারভিন জুথি আচ্ছা সি হবে অ্যান্সার ওকে সি হবে অ্যান্সার আমরা নিলাম সি আচ্ছা আমরা দেখি কি হবে আচ্ছা লাবনী নাইমা মোশারফ আফরিন সুলতানা তানবির শারমিন ওকে ভোরের শিশির আবার বলছে ওয়ান ফোর নাইন ওকে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারগুলোতে ভাইয়া অনেক কাছাকাছি মান সব সময় থাকে না তোমরা একটা জিনিস ভুল করো তোমরা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করতে পারতেছ না তোমাকে দেখতে হবে যখন থেকে ক্যালকুলেটর নাই তখন থেকে প্রশ্নের ধরন আচ্ছা তোমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আমি আমাদের ওই লাইভ সেশনে আমরা ক্লিয়ার করব ঠিক আছে তোমরা এখন আমরা যেভাবে পড়াচ্ছি এই জায়গাটাতেই কনফিডেন্ট রাখো যে এ ধরনের প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা সবাই সি বলছে মাইমুনা রিদোয়ান সুমাইয়া সীমা আলোসায়া ফারানমুন হাফিজ আচ্ছা তমা আচ্ছা আমরা একটু কি দেখি বলেন তো আচ্ছা বলছে প্রথম তিনটি বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের অনুপাত তার মানে আমরা জানি বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর এন আর এনটা কি বলেন তো ওয়ান ভাগ এন এ স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন এ স্কোয়ার তাই না তার মানে আলটিমেটলি কি হবে সবাই সি বলছে আচ্ছা তার মানে আমাদের যে জিনিসটা আসতেছে আচ্ছা ওয়ান বাই এন এ স্কোয়ার না আর এন ইকুয়াল কি এন এ স্কোয়ার ইন্টু আর ওয়ান তাই না তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি তার মানে আর ওয়ান ইস টু আর টু ইস টু আর থ্রি সমান আমরা কি বলতে পারি ওয়ান স্কোয়ার ইস টু টু স্কোয়ার ইস টু কি থ্রি স্কোয়ার তার মানে এখান থেকে আমরা ইজিলি বলতে পারি ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু নাইন ঠিক আছে ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু নাইন ঠিক আছে ওকে সবাই সি বলে দিছে সবাই সি বলছে তার মানে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমার কি সি অ্যান্সার হচ্ছে আমার সি ওকে আচ্ছা ইতি রাসেল হোসাইন ফারজানা তমা হাফিজ সবাই সি বলছে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই আচ্ছা এই জিনিসটা একটু দেখো তো এই দেখো ভাইয়া তোমরা যে বলতেছো জিএসটিতে প্রশ্ন আসে না তোমরা কি আমার চেয়ে বেশি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করছো এই দেখো তো এটা কিসের প্রশ্ন ভাইয়া বিশ একুশের প্রশ্ন যে বছর বলা হয়েছে জিএসটি সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়েছে সেই বছরের প্রশ্ন এবার অ্যান্সারটা বলেন তো এটার অ্যান্সার কি হবে বলেন জনগণ এর অ্যান্সারটা কি হবে আচ্ছা সবাই একটু অ্যান্সারটা বলেন সি না বি বলছে পারভিন ফুয়াদ বি বলছে আচ্ছা পারভিন আবার বি বলছে ওকে দেখি এই শুধু কি পারভিনই অ্যান্সার দিবে আপনারা কেউ অ্যান্সার দেবেন না আচ্ছা এই তো সুমাইয়া সিমাও অ্যান্সার দিছে আচ্ছা তানবির খান সেও অ্যান্সার দিছে বি আচ্ছা আমরা একটু দেখি কি হবে মাইমুনা অনু ওকে আচ্ছা রাসেল আচ্ছা আমরা একটু দেখি ভাই এর অ্যান্সারটা কীভাবে আমরা চিন্তা করব বলছে হাইড্রোজেন পরমাণু উত্তেজিত অবস্থা থেকে ভূমি অবস্থায় ফিরে আসলে ভূমি অবস্থায় ফিরে আসলে কি হয় বলেন তো যদি উত্তেজিত অবস্থা থেকে ভূমি অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে কি হবে বলেন যদি উত্তেজিত অবস্থা থেকে ভূমি অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে কি হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মনে রাখেন নিম্ন থেকে উচ্চ নিম্ন থেকে উচ্চ কক্ষপথে গেলে কি হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে উচ্চ থেকে নিম্নতে উচ্চ থেকে নিম্ন কক্ষপথে এগুলো আপনার কেমিস্ট্রির বিষয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা সবাই জানি যে যদি কি হয় নিম্ন থেকে উচ্চ কক্ষপথে যায় নিম্ন থেকে উচ্চ কক্ষপথে যায় তাহলে কি হয় শক্তির শোষণ কি হয় শক্তির শোষণ শক্তির শোষণ হয় যদি উচ্চ কক্ষপথ থেকে নিম্ন কক্ষপথে আসে শক্তির বিকিরণ ঘটে শক্তির বিকিরণ ঘটে ঠিক আছে এখানে শক্তি মানে কি শক্তি মানে কি বলেন তো শক্তি মানে কিন্তু ফোটন আচ্ছা এনার্জি বিকিরণ হয় ইয়েস এনার্জি বিকিরণ হয় আচ্ছা বিকিরণ মানে এখানে কি নিঃসরণ বুঝাইছে বিকিরণ মানেই নিঃসরণ ঠিক আছে নিঃসরণ হওয়া বা কি বিকিরণ হওয়া বুঝতে পারছেন সবাই ভাইয়া ক্লিয়ার বি ওকে সবাই বি বলছে সবাই বি বলছে ওকে ঠিক আছে এবার আমরা আমাদের মেইন আলোচনায় চলে যাব এগুলা ছিল ভাইয়া আমি জাস্ট দেখাইলাম যে জিএসটিতে এখান থেকেও প্রশ্ন আসছে এখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এই টাইপগুলো আপনাকে বুঝতে হবে আমি একটা জাস্ট ডেমো টাইপ করাইলাম আমাদের মেইন আলোচনা এই চ্যাপ্টারের মেইন আলোচনা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা 
এইখান থেকে এই চ্যাপ্টারের মেজরিটি পার্ট প্রশ্ন চলে আসে ঠিক আছে এই পার্টটা আমরা খুব ভালোভাবেই সলভ করব ঠিক আছে আচ্ছা একটু আমরা দেখি এই জায়গায় আমরা কি পড়ব আচ্ছা আচ্ছা বেশি রিভেন হাসান সে বলছে বেশি থেকে কম বিকিরণ বতে বেশি বতে বিকিরণ কম থেকে বেশি শোষণ আচ্ছা রিভেন খুব ছন্দের মাধ্যমে আমাদেরকে সবাইকে বুঝাই দিছে তো আলহামদুলিল্লাহ সে খুব সুন্দর একটা ছন্দ বলছে আচ্ছা আপনারা যারা প্রয়োজন মনে করেন রিভেনের এই ছন্দটা দেখতে পারেন ওকে সে খুব খুব সুন্দর ছন্দ বানায় আচ্ছা আমরা এখানে একটা জিনিস দেখব তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয় আচ্ছা আমরা তেজস্ক্রিয়তা ক্ষয় সূত্রের আমরা প্রথম যে ফর্মুলাটা জানি তেজস্ক্রিয় ক্ষয় তেজস্ক্রিয় ক্ষয় আচ্ছা এখানে আমরা সবাই একটা ফর্মুলা কমন ফর্মুলা যেটা আমরা সবাই জানি এন ইকুয়ালস টু এন নট ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি আচ্ছা ভাইয়া কিন্তু এই ইকুয়েশনটা আমরা পড়ে আসছি এই ইকুয়েশনটা আমরা পড়ে আসছি তাই তো কিন্তু মনে রাখবেন আমরা এই ইকুয়েশন থেকে ম্যাথ করব না ম্যাথ করব না করব না এই ইকুয়েশনের পরিবর্তে আমরা অন্য একটা ইকুয়েশন পড়ব তো এই ইকুয়েশন পড়তে গিয়ে আমাদের কয়েকটা জিনিস সম্পর্কে ভালো আইডিয়া রাখতে হবে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি আমরা যে টপিক্সগুলো নিয়ে একটু আইডিয়া রাখব মনে রাখবা একটা হচ্ছে অর্ধায়ু একটা কি বলতো অর্ধায়ু একটা হচ্ছে গড় আয়ু গড় আয়ু আরেকটা হচ্ছে ক্ষয় ধ্রুব তেজস্ক্রিয়তা বুঝতে গেলে আমাদের এই তিনটা টপিক সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে এই তিনটা এই তিনটা বিষয় সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে তেজস্ক্রিয়তা বুঝতে গেলে আমাদের এই তিনটা জিনিস বুঝতে হবে আচ্ছা অর্ধায়ু কি ভাইয়া বলেন তো অর্ধেক অবশিষ্ট একটা পরমাণু ভাঙতেছে হ্যাঁ যাদের পারমাণবিক সংখ্যা তিরাশি এর বেশি তারা কি অটোমেটিক ভেঙে যায় তো ভাঙতেছে তো ভাঙতে ভাঙতে অর্ধেক পরিমাণ অবশিষ্ট থাকতে কি সময় লাগবে সেটিকে বলতেছি কি আমরা অর্ধায়ু অর্ধায়ু কে আমরা কি করি ভাইয়া টি হাফ দ্বারা প্রকাশ করি আর গড়ায়ু কে কি করি চাউ দ্বারা প্রকাশ করি আর ক্ষয় ধ্রুবকে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করি আচ্ছা এদের মধ্যে যদি আমরা একটু সম্পর্কটা চিন্তা করি আচ্ছা আমরা সবাই জানি আহ অর্ধায়ু আচ্ছা আমরা জানি অর্ধায়ু টি হাফ সমান টি হাফ সমান কি বলেন তো লন টু ডিভাইডেড বাই ল্যামডা কি বলেন তো লন টু ডিভাইডেড বাই ল্যামডা আচ্ছা আচ্ছা লন টুর মান কথা বলেন তো জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ভাগ ল্যামডা তার মানে এটা হচ্ছে আমার কি টি হাফ আচ্ছা এখান থেকে টাউ সমান কি জানি বলেন তো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ল্যামডা টাউ ইকোস টু কি বলেন তো ভাইয়া ওয়ান ডিভাইডেড বাই ল্যামডা আচ্ছা তাহলে এখান থেকে কি আমি ল্যামডা সমান বলতে পারি এখান থেকে ল্যামডা সমান বলতে পারি যে লন টু ডিভাইডেড বাই টি হাফ অথবা এটা বলতে পারি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই কত টি হাফ আচ্ছা তো এই এত এত ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা একটা কমন ইকুয়েশন মনে রাখব যে ইকুয়েশন দ্বারা আমার কি সবগুলো ইকুয়েশনেই কাভার হবে সেটা আমরা এভাবে মনে রাখব যে আমরা একটা ইকুয়েশন জাস্ট মাথায় রাখবো সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখি আচ্ছা আচ্ছা টাউ ইকুয়ালস টু ওয়ান ভাগ ল্যামডা ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ল্যামডা সমান আমরা একবারে টি হাফ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি আমরা শুধু এই ইকুয়েশনটাই যদি মনে রাখি আমরা যদি শুধু এই ইকুয়েশনটাই মনে রাখি তাহলেই আমাদের মোটামুটি যে কোনো ম্যাথেই কি কাভার হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনারা একটু এই ইকুয়েশনটা মাথায় রাখবেন তিনটার মধ্যে সম্পর্ক ঠিক আছে বুঝতে পারছেন সবাই জাস্ট এই তিনটা রাশির মধ্যে অর্ধায়ু গড়ায়ু ক্ষয় ধ্রুবকের মধ্যে এই সচ্ছ্র সম্পর্কটা জাস্ট কি মাথায় রাখবেন তাহলে কি আপনি যে কোনো মেতাই করতে পারবেন ওকে হ্যাঁ সবাই লন টু এর মান বলছে ওকে তো এইখান থেকে আমরা এর পরের টপিকসটা দেখব এইখানে আমরা প্রথমে একটা ইকুয়েশন দেখে আসছি যে এন ইকুয়ালস টু এন নট ইন টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি কিন্তু এই জায়গায় আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব না আমরা যেটা ইকুয়েশনটা ইউজ করব t equals to n into t half t equals to n into t half আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব আচ্ছা এই ইকুয়েশন ইউজ করার আগে আমরা দেখি কি কি লাগবে আমাদের আমরা একটু রাশিগুলো নিয়ে পরিচিত হই একটু রাশিগুলো নিয়ে পরিচিত হই এই তিনটা রাশি আমাদের শিখতে হবে আচ্ছা কি কি বলেন তো t equals to n into t half আচ্ছা আমরা সবাই জানি t halfটা কি বলেন তো আমার অর্ধায়ু কি বলেন তো ভাইয়া অর্ধায়ু আচ্ছা এখানে 
এই এনটা আমি যে ভাষাটাই বলবো সেই ভাষাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে আর টি এর পরিচয় হচ্ছে অবশিষ্ট থাকতে সময় অবশিষ্ট থাকতে সময় এই কথাটা মাথায় রাখবেন অবশিষ্ট থাকতে সময় এখানে আমি একটা শব্দকে খুব বেশি ফোকাস রাখব আচ্ছা একটা শব্দকে খুব বেশি ফোকাস রাখবো সেটা হচ্ছে অবশিষ্ট থাকতে সময় আচ্ছা এখানে আপনি এই শব্দটা খুব মাথায় রাখবেন যে এটা হচ্ছে অবশিষ্ট থাকতে সময় এই শব্দটা আচ্ছা তাহলে আমি টি কোয়ালস টু এন ইন্টু টি হাফ টি হচ্ছে অবশিষ্ট থাকতে সময় টি হাফটা হচ্ছে আমার অর্ধায়ু এখন ভাইয়া এই এনটা কি এই এন কি আচ্ছা এই এন নিয়ে আমাদের কথা আচ্ছা এই এন নিয়ে আমাদের কথা মনে রাখবা এই এনটা হচ্ছে আমার অবশিষ্ট অংশ অবশিষ্ট অংশ আমি যখন বের করব অবশিষ্ট অংশটাকে আমরা সব সময় কি করব ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার এন আকারে প্রকাশ করব এই এনটা এই এনটাই হচ্ছে আমার কি ওই প্রদত্ত এন এই এনটাই হচ্ছে কি আমার ওই প্রদত্ত এন বুঝতে পারছেন আচ্ছা খুব আবার বলি আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব না আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব না কারণ ভাইয়া এখানে আমরা কি ক্যালকুলেটার ছাড়া ই টু দিপার মাইনাস ল্যামডারটি এই মানটা কি করা যায় না বুঝতে পারছেন তো এই সমস্যাটার সমাধানের জন্য আমরা একটা শর্টকাট ইউজ করব টি কোয়ালস টু এন ইন্টু টি হাফ এখানে টি হাফটা হচ্ছে আমার অর্ধায়ু আর টিটা হচ্ছে আমার একটা আচ্ছা জাস্ট মনে রাখেন যে অবশিষ্ট থাকতে সময় আর এন এনটা আমি কোথায় পাব আমার যে অবশিষ্ট অংশ থাকবে এই অবশিষ্ট অংশকে আমি টু টু দি পাওয়ার এন আকারে প্রকাশ করব ওয়ান ভাগ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এন আকারে প্রকাশ করব আচ্ছা এখানে যদি আমরা কিছু কিছু তথ্য দেখি যে যদি কখনো আমার এরকম বলে অবশিষ্ট অবশিষ্ট যদি কি কি বলে যে এক চতুর্থাংশ আচ্ছা আমরা একটা এক্সাম্পল নেই যে এক চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ আচ্ছা এক চতুর্থাংশ তার মানে কি বুঝেছে ভাই বলেন তো ওয়ান ভাগ ফোর তাই না আমরা কি করব এই ওয়ান ভাগ ফোরকে কি করব ভাইয়া ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার তার মানে ফোর যদি করি তার মানে কি টু এখান থেকে আমরা যে পার্টটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের মেন কাজ এখান থেকে আমরা কি পাবো এন ইকুয়ালস টু টু এইটা আমার দরকার এই যে এইটা হচ্ছে আমার কি এন ইকুয়ালস টু টু আচ্ছা অনুরূপভাবে যদি কখনো এরকম থাকে তার মানে আমরা একটা সামারি দেখি যদি কখনো বলে ওয়ান ভাগ টু ওয়ান ভাগ ফোর ওয়ান ভাগ এইট ওয়ান বাই সিক্সটিন ওয়ান ভাগ থার্টি টু এরকম যদি বলে তাহলে আমরা কি কি পাবো আমরা সবাই একটু চিন্তা একটু বলেন তো এইটার ক্ষেত্রে আপনি কি এন এর মান এন এর মান কি কি হবে এন এর মান কি কি হবে একটু বলেন সবাই এইটার ক্ষেত্রে এন এর মান কি কি হবে সবাই একটু বলেন ওকে ফাহমিদা তাসলিম সে আসলে অনেকজনকে মেনশন দিছে খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ ভাইয়া যে আসলে যেহেতু ভাইয়া আমরা আলটিমেটলি সবার জন্যই কাজটা করতেছি তো সবাই যতজন এঙ্গেজ থাকবে তো সবার জন্যই হবে আচ্ছা জহিরুল একটা প্রশ্ন করছে যে ওয়ান বাই সেভেন থাকলে কি হবে ভাইয়া এই শর্টকাটটা তোমার কিছু এর কিছু লিমিটেশন আছে এর কিছু লিমিটেশন আছে যেমন এই লিমিটেশনটা হচ্ছে হরে সর্বদা কি হরে সর্বদা টু এর গুণিতক আকারে থাকবে মনে রাখবেন এই জায়গায় টু এর গুণিতক থাকতে হবে টু এর গুণিতক টু এর গুণিতক আকারে যদি থাকে তাহলে আপনি কি ম্যাথটা সলভ করতে পারবেন ঠিক আছে আর এটা কনফিডেন্ট রাখতে পারেন যে আপনার যে যখন থেকে ক্যালকুলেটর নাই তখন থেকে আপনার এই মানগুলো টু এর গুণিত কাকারি দেওয়া থাকতেছে তখন থেকে এই মানগুলো কি টু এর গুণিত কাকারি থাকতেছে ওকে সবাই সুন্দরভাবে বলে দিছে আচ্ছা তো কি কি হবে এইখানে আমার এন এর মান হচ্ছে ওয়ান এইখানে টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে তো এই মানগুলো আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা ফাইনালি একটা কথা বলতেছি এই শব্দটা আপনাকে আচ্ছা 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 অবশিষ্ট অংশ অংশ এই পার্টটা খুব ভালোভাবে আপনি মাথায় রাখবেন যে সর্বদা আমার কি লাগবে রে আমার লাগবে অবশিষ্ট অংশ আমার লাগবে অবশিষ্ট অংশ ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু প্রশ্ন দেখে আসি যে প্রশ্ন কিভাবে আসে আচ্ছা আমরা একটু প্রশ্ন দেখে আসি এই ম্যাথটা করেন তো ভাইয়া যে আমি যে বলতেছি যে টু এর গুণিত আকারে থাকবে আমি বানাই বলতেছি না এটা জিএসটি বাইশ তেইশের প্রশ্ন জিএসটি বাইশ তেইশের প্রশ্ন আপনি একটু সলভ করে দেখেন তো আচ্ছা আপনাদের ম্যাথে সুমন ভাই আসছে হ্যাঁ সে তিনি দুর্দান্ত ম্যাথের ক্লাস নেয় তো ভাই আসলে আমাদের ফিজিক্সের ক্লাস করতেছে 
তিনি দুর্দান্ত ক্লাস নাই আপনারা দেখেন জিএসটি 22 23 এর প্রশ্নটা একটু সলভ করেন তো भैया সবাই একটু সলভ করেন আচ্ছা যদি পার্সেন্টেন্স থাকে যদি পার্সেন্টেন্স থাকে আচ্ছা যদি পার্সেন্টেন্স থাকে আমি আপনারা একটু সলভ করেন আমি লিখে দেই যদি বলে যে 25% যদি বলে 25% তাহলে 25% মানে কি রে 25% মানে কত আলটিমেটলি কি থাকতেছে 25% অবশিষ্ট থাকা মানে কত 1/4 না 25% মানে কি 1/4 ঠিক আছে তো এরকম কিছু তোমার জিনিস দেওয়া থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা সবাই ডি বলছে আচ্ছা 1/16 আচ্ছা সবাই ডি বলছে মাইমুনা শাওন মোশারফ শিশির তালুকদার প্রীতি জহিরুল দীপেল চাকমা এই যে অনেক দিন পর একজন নতুন মুখ পাইলাম যে দীপেল চাকমা তার মানে সেই আগে আগে কিন্তু কোনো ক্লাসেই সে অ্যানসার করে নাই ঠিক আছে আচ্ছা পারভিন আচ্ছা গোলাম রব্বানী তন্নি বিনতি আচ্ছা যাই হোক তো মোটামুটি আপনারা সবাই অ্যান্সার করতে পারছেন আমরা একটু দেখি আমরা একটু সবাই দেখি যে কিভাবে সলভ করব আচ্ছা আমাদের কি কি ক্লু দেওয়া আছে আমাদের বলছে কোনো একটি যৌগের মধ্যে একই উপাদানের কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে বলছে এর অর্ধায়ু এর অর্ধায়ু দেওয়া আছে আপনার কত এর অর্ধায়ু দেওয়া আছে টি হাফ টি হাফ দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আচ্ছা বলছে একশো বছর পর একশো বছর পর তার মানে টি এর মান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থের কত অংশ অবশিষ্ট থাকবে কত অংশ অবশিষ্ট থাকবে তার মানে আমি বের করব কি অবশিষ্ট তাহলে অবশিষ্ট অংশ বের করতে বের করব মানে কি আমার ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার এন বের করব তার মানে কি করব আমি ভাইয়া আমি এই দুইটাকে কাজে লাগাই আমার এই এন এর ভ্যালুটা বের করব তারপর জাস্ট বসাই দিব তার মানে আমরা কি জানি টি কলস টু এন ইন্টু টি হাফ তাই না তার মানে এখান থেকে আমরা এন সমান কি বলতে পারি এন ইকুয়াল টু বলতে পারি টি বাই টি হাফ তাই তো আচ্ছা তো এখানে আমরা যদি এবার টি এর ভ্যালুটা বসাই দিই টি এর ভ্যালুটা কত ওয়ান হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে আলটিমেটলি কত আসতে স্যার ফোর আচ্ছা তার মানে আমার অবশিষ্ট ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার ফোর ওয়ান বাই সিক্সটিন অংশ হ্যাঁ ওয়ান বাই সিক্সটিন বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন আপনার দেখেন ভাইয়া এটা কিন্তু আপনার জিএসটি বাইশ তেইশের প্রশ্ন আপনারা কিছু কিছু বিষয় আছে আচ্ছা এটা হওয়াটা স্বাভাবিক আপনার প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করতে দেখবেন যে আসলে অনেক কিছু ক্যালকুলেশন পারতেছেন না ভাই ওটা তো পারবেন না কারণ কি আপনার দেখবে বেশিরভাগ যে আপনার সতেরো সালের আগের যে প্রশ্নগুলো আছে সতেরো সালের আগের যে কোয়েশনগুলো এ তখন ক্যালকুলেটার ছিল তো ভাইয়া তখন তো ক্যালকুলেটার ছিল তোমার এখন তো ক্যালকুলেটার নাই তো ক্যালকুলেটার না থাকার কারণে তোমার প্রশ্নের ধরনও চেঞ্জ হয়েছে বুঝতে পারছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ আচ্ছা সিক্সটি পার্সেন্ট অবশিষ্ট বললে কি হবে আচ্ছা সিক্সটি পার্সেন্ট যদি অবশিষ্ট বলে তুমি কি টু এর গুণিত কাকারে আনতে পারবা টু এর গুণিত কাকারে আনতে পারবা না বুঝতে পারছো এই জন্য তুমি আপডেট প্রশ্নগুলো চিন্তা করবা ওকে আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই হ্যাঁ এই মেটা সলভ করতে হবে দেখো আমি বারবার বলতেছি আপনাকে আপডেট প্রশ্ন চিন্তা করতে হবে ভাইয়া এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশ একুশের প্রশ্ন তার মানে আপনার আপডেট প্রশ্ন আপনি বুঝতে পারতেছেন এই সময় ক্যালকুলেটার নাই তার মানে এই সময় প্রশ্নের ধরনটা এই সময় প্রশ্নের ধরনটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রশ্ন আমি আপনাকে সলভ করে দেখাচ্ছি না আপনি ভালো আপনি আপনি হচ্ছে আপনারা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আপনাদেরকে তুমি বললে আপনাদের ইগোতে লাগে তো আপনি তো ভালো সমস্যা নাই হ্যাঁ আমরা সব কিছুতে মানাই নিতে পারি হ্যাঁ আপনি তুমি তুই সব কিছুতে মানাই নিতে পারি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা একটু কি হবে অ্যান্সারটা দেখি আচ্ছা কি বলছে চোদ্দ মিনিট পরে একটা তেজস্ক্রিয় মৌলের এত অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহলে বলছে অর্ধায়ু কত তার মানে কি দেওয়া আছে ভাইয়া বলেন তো আমার টি এর মান দেওয়া আছে ফোরটিন ফোরটিন মিনিট অবশিষ্ট অংশ আমার কত দেওয়া আছে রে ভাইয়া আমার অবশিষ্ট অংশ দেওয়া আছে ওয়ান বাই সিক্সটিন আচ্ছা তো আমরা কি বলছি আমরা ওয়ান বাই সিক্সটিনকে আমরা করব ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার এন আকারে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিনকে যদি আমরা টু টু দি পাওয়ার এন আকারে করি তাহলে আমার কি আসবে বলেন তো ভাইয়া আচ্ছা তাহলে যদি আমরা ওয়ান বাই সিক্সটিনকে টু টু দি পাওয়ার এন আকারে প্রকাশ করি তার মানে কত আসবে বলেন তো আচ্ছা ফোর এটা আসবে কত ফোর আচ্ছা তাহলে এবার আমার কি লাগবে অর্ধায়ু আমরা জানি টি কলস টু এন ইন্টু টি হাফ তাই না আমাদের অর্ধায়ু বের করতে বলছে তার মানে টি হাফ টি হাফ ইকলস টু কত ভাইয়া টি ডিভাইডেড বাই এন তাই না আমার টি এর ভ্যালু কত টি এর ভ্যালু ফোরটিন ডিভাইডেড বাই কত ফোর আচ্ছা 
তো আমার অপশনগুলো তো সেভাবেই দেওয়া আছে তার মানে যদি আমরা কাটাকাটি করি সাত দিয়ে আচ্ছা দুই দিয়ে যদি কাটি সাত ভাগ দুই ঠিক আছে তাহলে সাত ভাগ দুই মিনিট বুঝতে পারছেন সবাই ওকে সি বলছে সবাই আচ্ছা তিন এ রিভেন তিন তো হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এইট ঠিক আছে ওয়ান বাই এইট ওটা হচ্ছে তখন আসবে থ্রি ওকে আচ্ছা সবাই সি বলছে বাইজ ইথ সি ফর কারেক্ট আচ্ছা রিদওয়ান সি বলছে জেনি সুইটি ইতি আচ্ছা তারপর হচ্ছে বাইজিতও বলছে সপ্তম বিশ্বাস সপ্তম বিশ্বাসের নতুন পাইলাম এও এর আগে কোনো ক্লাসে কোনো কমেন্ট করে নেই সপ্তম বিশ্বাস খাদিজা সেও সি বলছে তার মানে আমাদের অ্যান্সারটি কত ভাইয়া সি বুঝতে পারছেন ভাইয়া মনে রাখতে হবে আপনার প্রশ্নের ধরন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে যে আপডেট প্রশ্নগুলো আপনার ক্যালকুলেশনটাতে এই ধরনের চিন্তাগুলো করতে হবে যে এটা বিশ একুশের প্রশ্ন এর আগে কি পড়াইছি জিএসটি বাইশ তেইশের প্রশ্ন দেখাইছি এ বছর আরেকটা এরপর আরেকটা প্রশ্ন দেখাই হ্যাঁ এটাও কিন্তু বিশ একুশের প্রশ্ন এটাও বিশ একুশের প্রশ্ন আচ্ছা এটা একটু সলভ করেন তো সবাই বিশ একুশের প্রশ্ন এটা সবাই একটু সলভ করেন সবাই এটা একটু সলভ করেন জাহাই তিন তাহাই সি আচ্ছা রিভেন তো দেখি সন্ধের মাস্টার আচ্ছা এটা কত আসবে রে ভাইয়া আচ্ছা এটা একটু দেখেন এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর তোমার বিশ একুশের প্রশ্ন আচ্ছা আমরা একটা পাইছি ভোরের শিশির বলছে ডি আচ্ছা দেখি কে কি বলে আচ্ছা হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এই ম্যাথটা কেমনে করব এই ম্যাথটা কেমনে করব আচ্ছা আপনি ভাইয়া আপনি যে শর্টকাট শিখাইলেন ওইখানে তো লন নাই কিন্তু এখানে তো সব অপশনে আপনি কি লন দেখি আচ্ছা মনে রাখবেন অ্যাডমিশনে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি এটা খুব দরকার আপনার উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে আপনার যদি উপস্থিত বুদ্ধি থাকে আপনি প্রশ্ন দেখেই একটু মাথাটাকে কি একটু ঘুরাই দিবেন কিভাবে দেখেন তো আপনার কি আছে আমাদের যে শর্টকাটটা ছিল এখানে লন রিলেটেড কোনো রাশি ছিল না আমরা জানতাম টি কলস টু এন ইন টু টি হাফ তাই না আমরা ডিরে অর্ধায়ু বের করতে পারতাম যে কিছু বের করতে পারতাম কিন্তু আমরা যদি অপশনগুলো দেখি এখানে কিন্তু আমার লন রিলেটেড রাশি দেওয়া আছে বুঝতে পারছেন যখন আমরা অপশনে লন রিলেটেড রাশি দেখব তখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের মেইন ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করতে হবে কি করতে হবে ভাইয়া মেইন ইকুয়েশন নিয়েই কাজ করতে হবে আমরা মেইন ইকুয়েশনটা কি জানি মেইন ইকুয়েশন জানি এন ইকুয়ালস টু এন নট ইন টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ইকুয়েশন আচ্ছা এইখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে যে একটা এখন রেডিয়াম পঁচিশশো বছর তেজস্ক্রিয় বিকরণ নিঃসরণ করে তাই না আচ্ছা পঁচিশশো বছর তার মানে আমার কি হয় ভাইয়া টি এর মানটা দেওয়া আছে আমার পঁচিশশো ইয়ার হ্যাঁ পঁচিশশো বছর বলছে এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয় রেডিয়ামের অবক্ষয় ধ্রুবক মানে ক্ষয় ধ্রুবক ল্যামডা এর ভ্যালুটা কত বুঝতে পারছেন তাহলে এইটা হয়েছে আমার কি দেওয়া ছিল বা এইটা আমার চাইছে তাহলে আমি কি করব এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয় তার মানে এই এনটা হচ্ছে আমার কি অবশিষ্ট অংশ কি বলতো অবশিষ্ট অংশ হ্যাঁ আচ্ছা এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে তার মানে এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট আছে কার আদি পরিমাণের এন নট হচ্ছে কি আমার আদি পরিমাণ তার মানে এখান থেকে যদি আমি দেখি আমার এনটা কি হয়েছে এন নটের তিন ভাগ হয়েছে ঠিক আছে তার মানে এখানে কি হবে এন নট ইন টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি আচ্ছা এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা এই এন নট আর এন নট কাটতে পারি আচ্ছা যদি কখনো আপনি ই এর পাওয়ার দেখেন তাহলে উভয় পক্ষে লন নেবেন কি করবেন উভয় পক্ষে লন নিতে হবে আপনাকে কি করবেন উভয় পক্ষে যদি লন নেন তাহলে লন ওয়ান ভাগ থ্রি আচ্ছা লন ওয়ান ভাগ থ্রি এইটা নিলাম এ পাশেও কি নিলাম লন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি আচ্ছা এখানে আমার একটা প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে বলেন তো আচ্ছা প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম বলেন তো লগ টেনের মান কত আর লন ই এর মান কত আর একটা হচ্ছে লন ই টু দি পাওয়ার এক্স এর মান কত এই তিনটা ভ্যালু একটু বলেন সবাই জনগণ এই তিনটা ভ্যালু একটু বলেন আচ্ছা লন লগ টেনের মান কত লন ই এর মান কত 
ln e to the power x এর মান কত ওকে সবাই একটু বলেন ওরে সবাই ওকে জহিরুল প্রীতি শিশির গাজী আচ্ছা খাদিজা সবাই বলছে সি আচ্ছা আচ্ছা ভোরের শিশির কাছে আমি একটা অ্যানসার পাইছি যে log 10 এর মান 1 আর সুমাইয়া বলছে যে আচ্ছা d for dmc আচ্ছা সুমাইয়া সে বলছে ln e 1 আচ্ছা log 10 1 ln e 1 মাইমুনা বলছে আচ্ছা সে কি লিখছে 10x আচ্ছা যাই হোক পাওয়ার আকারে সে বুঝাইছে আচ্ছা ln e 1 আচ্ছা 11x আচ্ছা 11x হ্যাঁ সুন্দর সে বলছে নাইমা সবচেয়ে সুন্দর করে বলছে যে 11x তার মানে সে বুঝাইছে নাইমা আমারে এটা বুঝাইছে যে log 10 এর মান 1 log ln e এর মান 1 আর এইটা আসবে মনে রাখবেন পাওয়ারটা সামনে আসবে তার মানে x ln e ln e এর মান তো কত 1 তার মানে আলটিমেটলি কি x বুঝতে পারছেন তো এইটা যদি আমি বুঝি এই ম্যাটাকে আমার সলভ করতে পারবো তার মানে এখানে আমার কি আসতেছে বলেন তো ভাইয়া আমার ln 1/3 ইকুয়াল টু মাইনাস ল্যামডা t মাইনাস ল্যামডা t ইকুয়াল টু কি ln e ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে ভাইয়া আমার ln e এর মানটা কত ln e এর মান 1 তার মানে এখানে আমার কি বের করতে বলছে ল্যামডা কত তাহলে আলটিমেটলি আমার ল্যামডা সমান কি আসতেছে ভাইয়া বলেন তো ল্যামডা ইকুয়াল টু আসতেছে এদিকে যদি ট্রান্সফার করি কত মাইনাস 1 ভাগ t ln 1 ভাগ 3 ঠিক আছে তাহলে t এর ভ্যালু কত 2500 তার মানে মাইনাস 1 ভাগ t 2500 কি 1 ভাগ 3 বুঝতে পারছেন সবাই দেখেন আপডেট প্রশ্ন সলভ করে দেখাচ্ছি যে আপনি আপডেট প্রশ্নগুলো কিভাবে চিন্তা করবেন ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন কিনা ওকে x ln e রিভেন বলে দিয়েছে ওকে আচ্ছা মোটামুটি আপনারা সবাই এই জিনিসটা জানা ছিল আচ্ছা সানজিদা মাসকুরা জেনি সে বলছে log 10 এর মান 1 ln e 1 আর ln e x আচ্ছা সে আলটিমেটলি টাইপে বলছে e to the power x আচ্ছা তার মানে পাওয়ারটা সামনে চলে যাবে সুন্দর সবাই খুব সুন্দর করে বুঝাই দিয়েছেন ফ্লাওয়ার কুইন ওরে বাপ কি সুন্দর নাম রে আচ্ছা রিপিট করেন আচ্ছা ভাইয়া আচ্ছা আমরা খাদিজার জন্য একটু রিপিট করতেছি কি বলছে দেখেন তো log 10 এর মান 1 ln e এর মান 1 log ln e to the power x পাও আমি বলতেছি পাওয়ারটা সামনে চলে আসবে আর এটা তার মানে আলটিমেটলি ln e to the power x মানে কি ভাই x ln e আচ্ছা ln e এর মান তো 1 আমার কি আলটিমেটলি x আচ্ছা এইখানে আমরা কি বড় চাইলাম যে যেহেতু আমার ln আছে তার মানে এই জায়গায় আমি কি করলাম ln নিয়ে আসছি হ্যাঁ ln নিয়ে আসছি আচ্ছা ln আর ফলে কি হইছে আমি উভয় পাশে ln নিলাম তার মানে আমার কি হলো ln e to the power x তাহলে x x টা সামনে চলে আসলো x ln e x ln e আচ্ছা ln e এর মান আমার 1 তার মানে আলটিমেটলি ln 1/3 minus lambda t থাকতেছে বুঝতে পারছেন এইখান থেকে আমরা কি lambda এর ভ্যালুটা বের করে আনছি ক্লিয়ার সবাই এই ক্লিয়ার কিনা এটা বুঝতে পারছেন কিনা বলেন তো একটু সবাই যে এই টাইপটা ক্লিয়ার কিনা এই ম্যাথটা ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা তাসলিমা আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার গাজি বলছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে জহিরুল বলছে ক্লিয়ার খাদিজা ভাইয়া আপনি বলেন তো ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা 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 ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা খাদিজার কাছ থেকে আমি অ্যানসার চাচ্ছি ভাই আপনি বুঝতে পারছেন কিনা সপ্তম বিশ্বাসও বুঝতে পারছে গোলাম রব্বানি ক্লিয়ার আচ্ছা খাদিজার কাছ থেকে আমরা অ্যানসার চাচ্ছি সে বুঝতে পারছে কিনা আমরা খাদিজার কাছ থেকে অ্যানসার চাচ্ছি আচ্ছা সে এখনো ক্লিয়ার না আচ্ছা সেকেন্ড লাইনটা বলতে এই লাইনটাতে কি করছে আমরা উভয় পক্ষে লন নিছি ভাইয়া উভয় পক্ষে লন নিছি লন নেওয়ার ফলে জাস্ট এই জিনিসগুলো ফলাইছি উভয় পক্ষে লন নিছি যেহেতু আমার কি অপশন লন দিয়ে ক্লিয়ার আচ্ছা আচ্ছা দেখি সবার ক্লিয়ার কিনা লাবনিরও ক্লিয়ার জেনিরও ক্লিয়ার আচ্ছা খাদিজা ক্লিয়ার ওকে ওকে আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই দেখেন ভাই তেজস্ক্রিয়তা থেকেই বেশিরভাগ প্রশ্ন আসতেছে আচ্ছা এই ম্যাটা একটু সবাই সলভ করেন তো আচ্ছা সুইটি ক্লিয়ার বলছে ওকে সবাই ক্লিয়ার বলছে ওকে এই ম্যাটা সবাই একটু সলভ করেন তো সবাই এই ম্যাটা একটু সলভ করেন ক্লিয়ার সুইটি ক্লিয়ার বলছে ফ্লাওয়ার কুইন সেও ক্লিয়ার বলছে ওকে আচ্ছা এই ম্যাটা সবাই একটু সলভ করেন তো দেখি কি আসে হ্যাঁ মনে রাখলে আচ্ছা শামিম রেজা বলছে ওয়ান বাই এইট 
আজকে মনে হয় শামিম রেজার প্রথম প্রশ্ন আচ্ছা আবার জহিরুল বলছে ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা দেখি কে কি বলে দেখি কাজটা রাইট হয় আচ্ছা আচ্ছা দেখি বি বি মানে কত ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা নাইমা বি বলছে সুইটি সি বলছে সুইটি আচ্ছা তার মানে বি আর সি এর মধ্যে মারামারি লাগছে আচ্ছা আপনারা একটু যুদ্ধ করেন মারামারি করেন দেখি অ্যান্সার কি আসে আচ্ছা আর কার পক্ষে কে কার পক্ষে অ্যান্সার দিচ্ছেন বলেন দেখি সাকিব বলছে বি সাকিব বি বলছে আচ্ছা আপনারা আর কে কি বলেন একটু দেখি আচ্ছা ম্যাচ এবার আমরা একটু যদি সলভ করে ট্রাই করি কি বলছে একটা মোলের অর্ধ জীবন বলছে দশ দিন তার মানে আমার টি হাফ কত দেওয়া আছে ভাইয়া টেন ডেজ আচ্ছা বলছে হ্যাঁ এইখানে একটা জিনিস দেখেন বলছে দুই কেজি পরিমাণ দুই কেজি পরিমাণ উক্ত পদার্থের তার মানে একটা বস্তু শুরুতে দুই কেজি ছিল বলছে এক মাস পরে এক মাস পরে অবশিষ্ট কতটা আচ্ছা শুরুতে কত ছিল রে দুই কেজি আচ্ছা শুরুতে যেটা থাকে এটাকে বলি আমরা কি এন নট ইকুয়াল টু টু কেজি আচ্ছা এক মাস পরে তার মানে টি এর মান দেওয়া আছে থার্টি ডেজ থার্টি দিন পরে অবশিষ্ট অংশ কত অবশিষ্ট কত এইটা আমার চাইছে তাই তো থার্টি ডেজ পরে আমার অবশিষ্ট কত এই জিনিসটা চাইছে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখি তার মানে ভাই আমরা কি জানি অবশিষ্ট যদি চাই আমরা সবসময় এইটা ইউজ করবো টি কলস টু এন ইন্টু টি হাফ এখান থেকে আমরা কি এন এর ভ্যালুটা ইজিলি বের করতে পারবো এন ইকুয়ালস টু টি ডিভাইডেড বাই টি হাফ আচ্ছা টি এর মান কত ছিল আমার থার্টি ডেজ আচ্ছা অর্ধ হয়েছিল কত দশ দিন তার মানে যদি আমরা কাটাকাটি করি এন এর মান কত আসতেছে থ্রি আচ্ছা আমরা এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার করি দেখেন অবশিষ্ট অবশিষ্ট যদি অবশিষ্ট এভাবে আসে যে অবশিষ্ট অংশ কত আর যদি বলে অবশিষ্ট পরিমাণ কত এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন অবশিষ্ট অংশ তাহলে এটা মনে রাখবেন সেটা হবে ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার এন অবশিষ্ট পরিমাণ এন নট ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এন বুঝতে পারছেন কতটুকু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে অর্থাৎ শুরুতে যদি আপনার পদার্থের পরিমাণটা দেওয়া থাকে পদার্থের পরিমাণটা দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই ওয়ানের জায়গায় মানে আপনার পদার্থের পরিমাণ দেওয়া ছিল না আপনি পুরো পার্টটাকে ওয়ান চিন্তা করছেন ঠিক আছে আর এখানে কি আপনার পদার্থের পরিমাণটা কি দেওয়া আছে বুঝতে পারছেন সবাই এবার তাহলে এখান থেকে আমাদের কি হবে এই সবাই বুঝতে পারছেন কিনা একটু জানাবেন হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে আলটিমেটলি কি আসতেছে ভাই আমার যে পরিমাণ অবশিষ্ট আলটিমেটলি এন নটের পরিমাণ কত এন নট ভাগ টু টু দি পাওয়ার এন তার মানে কত আসতেছে ভাই এন নটের পরিমাণ কত টু কেজি ছিল টু তার মানে টু টু দি পাওয়ার থ্রি তার মানে এইট তার মানে টু বাই এইট আলটিমেটলি ওয়ান ভাগ ফোর ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ান বাই ফোর কারা তার মানে বি বিজয়ী হয়েছে বি বিজয়ী হয়েছে আচ্ছা বুঝতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা বি হবে হ্যাঁ তাহলে বি হবে আচ্ছা ভোটের শিশির ভাইয়া তোমার হচ্ছে ওয়ান বাই এইট হবে না বারবার বলতেছি এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখতে হবে আপনাকে যে আপনার যদি অবশিষ্টের পরিমাণটা দেওয়া না থাকে আদি পরিমাণটা যদি দেওয়া না থাকে আপনি ওয়ান ধরে নেবেন যদি দেওয়া থাকে তাহলে আপনাকে কি এন নট ধরে নিতে হবে আপনার আদিতে এটা আদিতে দেওয়া ছিল যে আদিতে এতটা ছিল ঠিক আছে যদি আদিতে আপনার পরিমাণটা দেওয়া থাকে তাহলে এই কাজটা করতে হবে যে অবশিষ্ট অংশ ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন অবশিষ্ট পরিমাণটা হচ্ছে এন নট ভাগ কি টু টু দি পাওয়ার এন ক্লিয়ার আচ্ছা সুমাইয়া সীমা রব্বানি জেনি বাইজিত জহিরুল বলছে ক্লিয়ার মহিন গাজি কি সে কি মাথার উপর দিয়ে গেল না কিরে হ্যাঁ চোখ ভেড়ে লেগেছে কেন তোর আচ্ছা বিভোর বাংলাদেশ আচ্ছা ক্লিয়ার আচ্ছা একটু বলেন তো ক্লিয়ার কিনা সবাই বুঝতে পারছেন কিনা একটু জানাবেন হ্যাঁ সবাই বুঝতে পারছেন কিনা সবাই বুঝতে পারছেন কিনা জানাবেন ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে খাদিজা বলছে ক্লিয়ার ওকে হাফিজ সেও ক্লিয়ার ওকে জি বুঝছি ওছে সবাই ক্লিয়ার বলছে আমরা পরে প্রশ্নে চলে যাই হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ এই ম্যাটটা একটু সলভ করেন সবাই হ্যাঁ যে ভাই আপনি এই তেজস্ক্রিয়তার দেখেন কত রকমের টাইপ দেখাচ্ছি আপনাকে আমি বিশ্বাস করি আমি আজকে স্ক্রিনে তেজস্ক্রিয়তার উপরে যে টাইপগুলো দেখাবো এই টাইপগুলো যদি আপনি পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে এই যে অনামিকে সাহা কেবল ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে আসলো কেবল ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে আসলো আচ্ছা আচ্ছা সপ্তম বিষয় আসলে ক্লিয়ার ছিল এই ম্যাটটা একটু সলভ করেন আচ্ছা টেন ডেজ আচ্ছা টেন ডেজ আচ্ছা দেখি আচ্ছা পারভিন সাকিব সবাই বলছে টেন ডেজ 
আচ্ছা দেখা যাক কয় ডেজ হয় আপনারা একটু সবাই বলেন দেখি টেন ডেজ জহিরুল আচ্ছা গাজিও বলছে টেন ডেজ আরে সবাই তো অ্যান্সার দিয়ে দিছে তাহলে আমরা একটু দেখি কি বলছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে বলছে কোন তেজস্ক্রিয় পর্দায়ের অর্ধায়ু দেওয়া আছে হ্যাঁ অর্ধায়ু পাঁচ দিন তার মানে আমার কি দেওয়া আছে ভাইয়া টি হাফের ভ্যালুটা দেওয়া আছে ফাইভ ডেজ আচ্ছা বলছে এত অংশ ক্ষয় হতে তাহলে ভাইয়া আমার কি বলছে এত অংশ ক্ষয় হতে আমার দরকার কি আমার দরকার কি আমার দরকার অবশিষ্ট আমার দরকার কি রে অবশিষ্ট বুঝতে পারছেন আমার ক্ষয় হতে বলছে ওয়ান বাই থ্রি অংশ ক্ষয় হতে তাহলে আমার দরকার কি ভাই অবশিষ্ট তাহলে অবশিষ্ট কত আদি অংশ থেকে যদি ক্ষয় কতটুকু ক্ষয় হবে এটা বাদ দেই থ্রি ভাগ ফোর বাদ দেই তার মানে আপনার অবশিষ্ট কত আছে এটা আপনি পারবেন বুঝতে পারছেন আদিটা থেকে যদি ওয়ান থ্রি বাই ফোরটা বাদ দেই তাহলে কি আমার কতটুকু অবশিষ্ট আছে আমি কি সেটা বের করতে পারবো তার মানে সেটা কি হবে যদি বাদ দেই তার মানে কি তো ওয়ান ভাগ ফোর ওয়ান ভাগ ফোর তার মানে আলটিমেটলি এখান থেকে আমি কি পাবো স্মল এন ওয়ান ভাগ ফোর মানে কত ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার টু তাহলে স্মল এন ইকুয়াল টু কত টু বুঝতে পারছেন সবাই আচ্ছা তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি টি কলস টু এন ইন্টু টি হাফ টি কলস টু এন ইন্টু টি হাফ তাহলে কত দিন লাগবে তার মানে আমার আলটিমেটলি আমি এন কত জানি ভাইয়া এন জানি টু টি হাফের ভ্যালু জানি আমি কত ফাইভ তার মানে কত টেন হ্যাঁ টেন ডেজ আচ্ছা বুঝতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে আমার কি বি টেন ডেজ ক্লিয়ার ওকে ওকে সবাই অনমিকা শাহ আচ্ছা এই ম্যাটটা আপনি সলভ করেন সবাই ওকে আচ্ছা অনমিকা শাহ একদিনও ক্লাসে কারেন্ট থাকে না আচ্ছা ভোরের শিশির জেনি ফাহমিদা অনমিকা অনমিকা বি বলছে প্রীতি নাইমা অনু খাদিজা তমা ইয়েস রিভেন খুব ভালো একটা কথা বলছে যে ভাইয়া তোমার যদি ক্ষয়ের কথা বলে তোমার দরকার সবসময় কি অবশিষ্ট আমার আসতে হবে সর্বদা কি অবশিষ্ট অংশে হ্যাঁ আচ্ছা আরাফাত রহমান আকিব আপনাদের কেমিস্ট্রির খুবই জনপ্রিয় টিচার আমাদের বড় ভাই তিনিও টেন ডেজ বলছে আচ্ছা এগুলো কিন্তু কেমিস্ট্রিতে আসে এই জন্য আকিব ভাই হয়তো দিয়ে দিছে হ্যাঁ কিন্তু কেমিস্ট্রিতে ওনারা তো এই শর্টকাট দিয়ে করায় না ওনারা কি শর্টকাট দিয়ে করে আমি যাই না আচ্ছা হ্যাঁ ইনশাল্লাহ গুচ্ছ নেটওয়ার্ক পড়লেই আনা এটা আমরা কনফিডেন্ট দিচ্ছি আমরা ক্লাস করবা ক্লাসে যে কন্টেন্ট ডিসকাস করতেছি এগুলো পড়বা গুচ্ছ নেটওয়ার্ক পড়বা ইনশাল্লাহ এনাপ ঠিক আছে ইনশাল্লাহ এনাপ হবে ওকে আরে টোটালি ক্লিয়ার এই তোরা তো এখনো কয়েক লক্ষ মেসেজ পড়ে আছে পড়ার জন্য আচ্ছা আমি তাহলে বাকিদেরটা পড়লাম না এই মেয়েটা সবাই একটু দেখি কি বলছে ফিফটিন ডেজ বলছে সবাই ফিফটিন ডেজ ফিফটিন ডেজ এই আরাফার রহমান আকিব ভাইও ফিফটিন ডেজ বলছে আচ্ছা সি ফিফটিন ডেজ সি ফর কারেক্ট ওকে পনেরোর দিন অনু দীপেল চাকমা অনামিকা মাহাদি ফ্লাওয়ার কুইন আচ্ছা জেনি সবাই বলছে সি আচ্ছা আমরা একটু দেখি কেন সি অর্ধায়ু দেওয়া হচ্ছে সেম প্রশ্নই ছিল তাই না অর্ধায়ু দেওয়া ছিল কত টি হাফ ছিল ফাইভ ডেজ ফাইভ ডেজ অনুটির এত অংশ ক্ষয় হতে ক্ষয় হতে বলছে আমার দরকার কি ভাইয়া অবশিষ্ট আমার দরকার কি রে অবশিষ্ট আমার দরকার অবশিষ্ট তার মানে আমি আদি থেকে যদি ক্ষয়টা বাদ দেই ক্ষয়টা বাদ দেয় তাহলে আমি অবশিষ্ট পাবো তার মানে এইট এইট মাইনাস সেভেন তার মানে কি ওয়ান ভাগ এইট তার মানে ওয়ান ভাগ টু টু দি পাওয়ার থ্রি তার মানে এখান থেকে আমি এন এর ভ্যালু কত পাবো এন এর ভ্যালু পাবো কত থ্রি বুঝতে পারছেন তাহলে ও এন এর ভ্যালু যদি থ্রি পাই তাহলে এবার আমার ম্যাথটা হয়ে যাবে আমরা জানি টি কলস টু এন ইন টু টি হাফ আচ্ছা এন ইন টু টি হাফ তার মানে আলটিমেটলি আমার কি কত সময় লাগবে তার মানে কত থ্রি ইন্টু পাঁচ তিন পাঁচ পনেরো হ্যাঁ এটা আমার আসলে করানোর উদ্দেশ্য ছিল না এটা হচ্ছে আগের ম্যাচটারই দেখলাম আপনি কতটুকু বুঝছেন সেটা হবে মোকলেসুর রহমান পার্সেন্টেন্স যদি থাকে তাহলে আমি বলছিলাম যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি বলে এটাকে কি আমি ওয়ান বাই ফোর আকারে করব ওয়ান ভাগ ফোর ঠিক আছে যদি বলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষয় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষয় ঠিক আছে তাহলে সেটা কি হবে তার মানে অবশিষ্ট কত ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা এখন আপনি এই পার্সেন্টেন্সগুলোকে এই ভাগে নিয়ে আসবেন এই পার্সেন্টেন্সগুলোকে ভাগে নিয়ে এসে আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে যদি পার্সেন্টেন্স থাকে সেটাকে কি ভাগে নিয়ে আসবেন ক্লিয়ার ওকে তাহলে অ্যান্সার কি ভাইয়া আপনার অ্যান্সার ছি হ্যাঁ ওকে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই এ সবাই বুঝতে পারছেন এই টাইপটা ক্লিয়ার কিনা একটু বলেন তো হ্যাঁ আদি অংশ অবশিষ্টটাকে তুমি আদি আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে তোমার কাছে দশ টাকা ছিল তুমি পাঁচ টাকা দুই টাকা খরচ করছো তাহলে অবশিষ্ট কয় টাকা আছে তাহলে দশ টাকা থেকে দুই টাকা বাদ দিবা না এই তোরে আমি ক্লাস টুতে পড়াবো আবার ঠিক আছে 
আচ্ছা বাইজিত ভোরের শিশির অনামিকা সাহা মোশারব সুইটি সবাই ক্লিয়ার ঠিক আছে অবশিষ্টটা সময় সব সময় আমরা কি করি আদি পরিমাণ থেকে ক্ষয় প্রাপ্ত পরিমাণটা কি বাদ দিই সেটাই কি আমার অবশিষ্ট ঠিক আছে ওকে আচ্ছা অনামিকা মোশারব জ্যাকসন আর কি নাম রে প্রথম জ্যাকসন নামে একজন যে পাইলাম যে প্রথম কমেন্ট করছে ওকে সবাই ক্লিয়ার ওকে তো আশা করি আমি আপনার তেজস্ক্রিয়তা থেকে যে সাত আটটা প্রশ্ন দেখাইলাম যে টাইপগুলো ডিসকাস করছি আপনি যদি এই জিনিসগুলো পারেন তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ ওকে আমরা পরের আলোচনায় চলে যাই আচ্ছা আমরা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সমগ্র পড়াশোনা করব কি করব নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সমগ্র পড়াশোনা করব আচ্ছা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন এইখানে যে জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এখানে মনে রাখবেন বিক্রিয়কের কেমিস্ট্রি পড়াইতে হবে রে বিক্রিয়কের ভর সংখ্যা সমষ্টি এই দুইটা নোট জাস্ট মাথায় রাখবেন সমষ্টি ইকুয়াল টু উৎপাদের ভর সংখ্যার সমষ্টি ঠিক আছে ভর সংখ্যার সমষ্টি আর একটা ফর্মুলা মাথায় রাখতে হবে আপনাকে বিক্রিয়কের বিক্রিয়কের পারমাণবিক সংখ্যার হ্যাঁ পারমাণবিক সংখ্যার সমষ্টি সংখ্যার সমষ্টি ইকুয়াল টু উৎপাদের উৎপাদের পারমাণবিক পারমাণবিক সংখ্যার সমষ্টি ঠিক আছে সংখ্যার সমষ্টি ঠিক আছে পারমাণবিক সংখ্যার সমষ্টি ঠিক আছে আচ্ছা এই দুইটা নোট একটু লিখে নেন আচ্ছা এই কিছু কিছু পোলাবাইন আছে যে এরা গ্রুপে কোনো নজর রাখে না ক্লাস রেগুলার করে না হুডাট করে আসে মানে হঠাৎ হঠাৎ কি একটা প্রশ্ন করে আমি কিছু বুঝি না এই যে ভাইয়া মাহাদি হাসান আপনি বললেন যে চলতরিত ক্লাস নেবেন না ভাইয়া এটা তো আমি ক্লাসের শুরুতেই বলছি যে চলতরিত কখন কিভাবে পড়াবো এখন যেটা করেছি এটাতে ফোকাস রাখেন ঠিক আছে আমি তো এই জিনিসগুলো আগেই বলে দিছি আমি জানি কখন আপনার কি লাগবে বুঝতে পারছেন আমি জানি ওকে তো সবাই এটা একটু তুলে নেন তো যে যদি আমাদের নিউক্লিয়ার কিছু বিক্রিয়া থাকে তাহলে আমরা দেখব যে বিক্রিয়কের ভর সংখ্যার সমষ্টি ইকুয়াল টু উৎপাদের ভর সংখ্যার সমষ্টি আচ্ছা এবং বিক্রিয়কের পারমাণবিক সংখ্যার সমষ্টি ইকুয়াল টু কি উৎপাদের পারমাণবিক সংখ্যার সমষ্টি এই জিনিসটা আমরা কি জেনে রাখবো আচ্ছা বাবা যাবো রে যাব আচ্ছা এইখানে আমাদের এই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া কিছু কণা পরিচিতি আমাকে জানতে হবে কণা পরিচিতি এখানে আমার কিছু কণা পরিচিতি জানতে হবে আচ্ছা যেমন কিছু কণা পরিচিতি আমি শেষে পড়াবো আবার এইখানে কয়েকটা একটু বলি যে দেখেন এখানে আলফা কণা যদি বলে আলফা কণা বিটা কণা গামা কণা প্রোটন প্রোটন নিউট্রন 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 আচ্ছা আমার লেখা খুবই জঘন্য আচ্ছা আমরা একটু এই দিকে লিখি একটা জানব প্রোটন প্রোটন নিউট্রন দেখো আলফা কণা একটা হচ্ছে প্রোটন প্রোটন নিউট্রন নিউট্রন আর একটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রন ইলেকট্রন এই কয়েকটা কণা সম্পর্কে তোমার কি জানতে হবে হ্যাঁ প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন আচ্ছা আচ্ছা আগের স্লাইডটা স্ক্রিনশট নিবি নে এই তোরা কি এত ফাঁকি বাস কেন রে তোরা এটা কি লিখতে কষ্ট হয় এই কইরে স্ক্রিনশট না পাপি কে তাসলিম এই তোর কি লিখতে কষ্ট হয় হ্যাঁ এতটুকু লিখতে কষ্ট হয় রে তোদের যদি লিখতে কষ্ট হয় আমি রোজা থেকে ক্লাস করাচ্ছি বলতেছি বুঝাচ্ছি লিখতেছি আর তোর এতটুকু লিখতেই কষ্ট হয় ফাঁকি বাস কথা হ্যাঁ ভাইয়া এই কণা পরিস্থিতিগুলো আমরা একটু শিখব আচ্ছা আপনারা একটু যারা জানেন এই কণাগুলো তারা একটু লিখে দেন তো ওকে হ্যাঁ সিমা এই দেখো তো সময়ে সিমা কে সে খুব সুন্দর করে লিখে ফেলছে ওকে ভাইয়া দ্যাখো আলফা কণা এটা মনে রাখবা দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তার মানে আমরা জানি হিলিয়াম টু প্লাস 
টু ফোর ঠিক আছে আচ্ছা আমার এইখানে লাগবে এতটুকু আমার এই যে টু আর ফোর এই কাজটা আমার কি নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দরকার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি এর পারমাণবিক সংখ্যা টু আলফা কনার পারমাণবিক সংখ্যা টু ভর সংখ্যা কত চার এতটুকু আমার দরকার আচ্ছা এরপর আমরা দেখি আচ্ছা আচ্ছা এরপর আমরা একটু দেখি আচ্ছা ভাইয়া বিটা কণা যদি কখনো বিটা কণা বলে তার মানে মনে রাখবেন যে বিটা কণা এটা সবসময় হচ্ছে সাপোজ এক্স হ্যাঁ আপনি ধরে নিলাম এক্স এই বিটা কণা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো অর্থাৎ এটাকে আমরা ইলেকট্রনের মতো বলতে পারি বিটা কণা কি ভাইয়া ইলেকট্রন আচ্ছা তার মানে একটু যদি রাফে দেই এটা এস লাইগাস ইলেকট্রন হ্যাঁ এস লাইগাস ইলেকট্রন ইলেকট্রন ঠিক আছে এস লাইগাস ইলেকট্রন বুঝতে পারছেন আচ্ছা তার মানে ভাই বিটা কণার আমার দরকার কি এইখানে কত মাইনাস ওয়ান এইখানে কত জিরো আমার এই দুইটা পার্ট দরকার আচ্ছা গামা কণা এখানে কি হবে এটা যদি এক্স হয় আচ্ছা যদি আমার কি হয় ভাইয়া যদি গামা কণা এটা যদি এক্স হয় মনে রাখবেন এটা জিরো জিরো এটা অবশ্যই কি জিরো জিরো তার গামা কণা আসলে আমার মতো এর কিচ্ছু নাই জীবনে এর না আসে পারমাণবিক সংখ্যা না আসে পারমাণবিক ভর না আসে কোনো প্যারা হ্যাঁ সে আসলে নিঃসঙ্গ সে আমার মতো দিনের পথের লোক এরা আচ্ছা এর কোনো ঝামেলা নাই আর কি আচ্ছা তো এইখানে মনে রাখবেন যে এই আলফা কণাটা এই গামা কণা যেহেতু জিরো জিরো তাহলে জিরো জিরো আর কে আছে এস লাইগাস ফোটন হ্যাঁ সে ফোটনের মতো তার মানে সে আলো হ্যাঁ সে আমার মতো ফোটন ঠিক আছে বুঝতে পারছেন তার মানে আমরা কি পাইলাম আলফা কণা হচ্ছে দুই চার গা বিটা কণা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান জিরো গামা কণা কত জিরো জিরো এরপর আমরা আসি এবার সবার পরিচিত প্রোটন ইলেক নিউটন আর ইলেকট্রন আচ্ছা এটাও আমাদের অনেক সময় লাগে প্রোটনের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন এক্সট্রা যদি আমার কি হয় ওয়ান ওয়ান হয় কি হয় ভাইয়া ওয়ান ওয়ান হয় তাহলে সেটা প্রোটন নিউটন কত নিউটনের ক্ষেত্রে এক্সট্রা যদি আমার কি হয় জিরো আর ওয়ান হয় জিরো আর ওয়ান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমার কি নিউটন ইলেকট্রন তো সবাই আমরা জানি যে এক্সট্রা হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান জিরো বুঝতে পারছেন তো এইখানে আপনাকে যে জায়গাগুলো খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই পার্টগুলা এই পার্টগুলা ঠিক আছে এই পার্টগুলো কোথায় কি আছে তো এই পার্টগুলো থেকে আপনি রাশি চিনবেন এই ক্লিয়ার কি না এই জনগণ ক্লিয়ার কি না ভাইয়া ডেন্টাল একটা কোশ্চেনে আসছিল কি আচ্ছা পজিট্রন পজিট্রন আলটিমেটলি পজিটিভ চার্জ সেটা আলটিমেটলি প্রোটনের মতোই হ্যাঁ আচ্ছা ওকে আমি যতটুকু বুঝেলাম ততটুকু বুঝতে পারছেন কি না এই কণা পরিস্থিতিটা আপনার খুব খুব লাগবে এই কণা পরিস্থিতি আপনার খুব খুব লাগবে ক্লিয়ার এই যদি আপনারা যারা ফাঁকিবাজ আছেন হ্যাঁ তার একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নেন সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা এই জনগণ ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার যদি থাকেন আমরা পরে প্রশ্নে চলে যাব ক্লিয়ার আচ্ছা রব্বানি ক্লিয়ার বলছে অনামিকা ক্লিয়ার বলছে আচ্ছা আর কে কে ক্লিয়ার না সবাই ক্লিয়ার ওকে সীমাও ক্লিয়ার বলছে ওকে আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই এই রিলেটেড প্রশ্নে চলে যাই ওকে এই মেটা একটু সলভ করেন দেখেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশে ঘুষের প্রশ্ন বিশে ঘুষের প্রশ্ন একটু সলভ করেন তো সবাই ভাইয়া আপনাকে আপডেট প্রশ্ন অবশ্যই ফোকাস রাখতে হবে আচ্ছা ও ডান আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই ম্যাটটা সলভ কর আমি একটু তোদের মেসেজ পড়ি দেখি কে কি কি বললি আচ্ছা এই আমাদের কি এই যে যে আপনারা যারা আছেন তারা কি বুঝতে পারেন না যে একটু তো জানাবেন যে ভাই আমরাও আছি আপনার সাথে যে সত্তর জন কমেন্ট তো সবাই করে না হ্যাঁ কমেন্ট না করেন সমস্যা নেই কিন্তু একটু তো জানাবেন যে ভাই আমরা আছি আপনি ভয় পাবেন না আপনারা না থাকলে তো আমি কি মনে করব যে আমার কেউ নাই হ্যাঁ আপনার একটু জানান দিবেন যে আপনারা আছেন ঠিক আছে আচ্ছা প্রোটন কি রে এর অ্যান্সার তোরা বড়ে ফেলছিস তোরা আমাকে একটু বসতেও দিস না আচ্ছা আমরা একটু দেখি কি হবে ভাইয়া আচ্ছা তো আমরা একটু বিক্রিয়াটা সলভ করি কি বলতে এই বয়সে এসে কেমিস্ট্রি পড়ানো লাগতেছে রে আচ্ছা ভাইয়া দেখেন বিক্রিয়াটি অনুপস্থিত কোনটি ধরে নেই এটা অনুপস্থিত এক্স আচ্ছা তার মানে আমি কি বলছিলাম মনে পড়ে যে ভর সংখ্যা ইকোয়াল টু ভর সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা ইকোয়াল টু সমষ্টি ইকোয়াল টু কি পারমাণবিক সংখ্যা তার মানে আমার এখানে কি হবে আমরা জাস্ট বলবো সাতাইশ প্লাস চার আচ্ছা এক্স এর এইটা এ ধরলাম এইটা বি ধরলাম ঠিক আছে চার ইকোয়াল টু কত হবে তিরিশ প্লাস এ ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমরা এ এর ভ্যালু কত আসবে আচ্ছা এটা বলবেন আপনি আর কি হবে তেরো প্লাস দুই ইকুয়াল টু চোদ্দ প্লাস বি এখান থেকে বিয়ের ভ্যালু কত আসবে বলেন এর ভ্যালু কত আসবে বিয়ের ভ্যালু কত আসবে একটু বলেন দেখি সবাই 
এর ভ্যালু কত আসবে বি এর ভ্যালু কত আসবে সবাই একটু বলেন এর ভ্যালু কত এই যে জুগলিয়ার সে অনেক দিন পর মেসেজ করলো আচ্ছা তন্নি সি বলছে এ ওয়ান দেখেন ভাইয়া সাতাইশ আর কত একত্রিশ মাইনাস তিরিশ তার মানে কত এ ওয়ান বি কত হবে রে বলেন ওয়ান ওয়ান তার মানে হচ্ছে কত ভাইয়া পনেরো মাইনাস চোদ্দো তার মানে ওয়ান ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়ান এক্স ওয়ান 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 থাকলে কি হয় বলেন তো ওয়ান ওয়ান থাকলে আমি পড়াইছিলাম ওয়ান ওয়ান থাকলে কি প্রোটন হয় বুঝতে পারছেন ওয়ান ওয়ান থাকলে প্রোটন হয় ওয়ান ওয়ান থাকলে প্রোটন হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশ একুশের প্রশ্ন ঠিক আছে ওকে সবাই বলছে এশা শাকিল মিয়া আফরিন আচ্ছা এই আফরিন সুন্দর নোট করে আচ্ছা সুইটি সবাই বলছে ওয়ান ওয়ান থাকলে প্রোটন ওকে সবাস কে অনুপস্থিত নাইমা অনুপস্থিত আচ্ছা ওকে ক্লিয়ার আমরা একটু পরে প্রশ্ন চলে যাই প্রতে পুরো পুরোটাই ওয়ান এ তোর এই যে রিভেন হাসান তোর এগুলো ফাউল ফাউল আচ্ছা এই দেখেন তোদের জনপ্রিয় বায়োলজি টিচার তিনিও অ্যান্সার করে দিয়েছেন কারণ এই জিনিসগুলো কেমিস্ট্রি বায়োলজিতে আসে হ্যাঁ আচ্ছা তো রাজ্যা খুব সুন্দর ক্লাস নেই তোরা রাজ্যাকের ক্লাস অবশ্যই করবি এই যে বাপ্পি ভাইয়া তিনি ইংলিশের লোক হয়ে সে কি আমার ফিজিক্স পারে কারণ কি ফিজিক্সের প্রোটন বানানে পি আর ও টিও এন আছে ইংলিশ দিয়েই তো সেটা হয়েছে তাই না আচ্ছা সেই জন্য বাপ্পি ভাইয়াও বলে দিছে আমরা একটু পরের প্রশ্নটা সলভ করে আসি এই প্রশ্নটা সবাই একটু সলভ করেন তো ভাইয়া জাস্ট উনিশ বিশের প্রশ্ন জাস্ট উনিশ বিশের প্রশ্ন প্রশ্নটা সবাই একটু সলভ করেন আচ্ছা জুগলিয়ার হ্যাঁ আমি তোমার হচ্ছে মেসেজ পড়ব সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ আচ্ছা তোর বাপ্পি ভাইয়া প্রোটন বলছে হ্যাঁ সে ইংলিশের টিচার আচ্ছা রাজাগর প্রোটন বলছে আমার পোস্টে যতগুলো রিয়াক্ট পড়ে না তোদের বাপ্পি রাজ্জাক ভাইয়া সবার এদের কমেন্টে সে পরিমাণ রিয়াক্ট করে তাহলে চিন্তা করেন এরা কি পরিমাণ জনপ্রিয় হ্যাঁ আমার তো কোনো ফ্যান ফলো নাই আমি তো আসলে জনপ্রিয় টিচার না হ্যাঁ আচ্ছা গাজি নাইমা সবাই নিউট্রন বলছে আচ্ছা আমরা একটু দেখি কি হবে নিউট্রন সেম কাজ আমরা সবসময় একই কাজেই করব যে দুইটা সংখ্যার সমষ্টি চিন্তা করব এখানে কি করব ওয়াই ওয়াই এ বি হ্যাঁ এ বি চিন্তা করব আমরা তাহলে কি পাচ্ছি এগারো প্লাস চার ইকুয়াল টু কি হবে চোদ্দ প্লাস বি চোদ্দ প্লাস বি এখান থেকে আমরা বি এর ভ্যালু পাবো আর একটা কি পাবো পাঁচ প্লাস দুই ইকুয়াল টু কত সাত প্লাস এ এখান থেকে আমরা কি এ এর ভ্যালু পাবো বলেন তো কত আসবে আর এ আচ্ছা বি আর এ বলেন সমস্যা নাই ঠিক আছে বলেন বি আর এ কত আসবে আচ্ছা দীপেল চাকমা আচ্ছা সেরা রাজ্যাক ভাইয়া হ্যাঁ রাজ্যাক ভাই আসলেই সেরা রাজ্যাক ভালো পড়ায় অনেক সুন্দর পড়ায় আচ্ছা সবাই নিউট্রন বলছে প্রীতি জহিরুল গোলাম রব্বানি ছানজিদা জান্নাত অনামিকা সে ভুবন অনামিকা ভুবন ভুবন হাসি দিল আচ্ছা কেন হাসতো সেটা আমি জানি না আচ্ছা ঈশা জহিরুল আচ্ছা সবাই সি বলছে তার মানে এখানে কি আসবে ভাইয়া বলেন তো পনেরো মাইনাস চোদ্দ তার মানে বি কোয়াল্ডু কত আসতেছে ওয়ান আর এখানে কত আসবে সাত মাইনাস সাত মানে কত জিরো তার মানে আমি বলছিলাম ওয়াই কোয়াল্ডু যদি কখনো জিরো ওয়ান হয় জিরো ওয়ান হয় তাহলে কি হবে সেটা নিউট্রন কথাটা বুঝতে পারছেন যদি জিরো ওয়ান হয় সেটা কি নিউট্রন যদি জিরো ওয়ান হয় সেটা কি নিউট্রন ক্লিয়ার ওকে বাইজি সি ফর কারেক্ট ওয়ান জিরো ওকে ওয়ান জিরো ঠিক আছে ওকে সবাই বলছে আমরা একটু পরের প্রশ্নে যাই হ্যাঁ এই প্রশ্নটা একটু দেখেন এই প্রশ্নটা একটু দেখেন তো সবাই ক্লিয়ার জহিরুল বলছে ক্লিয়ার জ্যাকসন আরে কি নাম রে তোর নাম দেখলেই তো আমার ভয় লাগে রে আচ্ছা বাইজি জহিরুল সবাই বলছে ফামিদা আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ওকে আচ্ছা এই টপিক ক্লিয়ার তাহলে প্রশ্নটা একটু দেখেন হ্যাঁ প্রশ্নটা একটু সলভ করেন এই প্রশ্নটা সবাই একটু সলভ করেন আচ্ছা বলছে ভাইয়া বিটা কোনা নির্গত হলে বিটা কোনা নির্গত হলে কি হয় বিটা কোনা কত বিটা কোনা বিটা কথা কত মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে মাইনাস ওয়ান যদি বের হয়ে যায় তার মানে কি হয় কি হয় পারমাণিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কতটুকু বৃদ্ধি পায় এক বৃদ্ধি পায় পারমাণিক সংখ্যা এক বৃদ্ধি পায় পারমাণিক সংখ্যা এক বৃদ্ধি পায় এই দীপেল বিন আরে ছি ছি পারমাণিক সংখ্যা এক বৃদ্ধি পায় হ্যাঁ প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তন হয় না প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তন হয় কারণ কি এখানে তো আর ইন্টিপেন্ডেন্ট প্রোটন থেকেই কম বেশি হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে তোমার হচ্ছে পারমাণিক সংখ্যা এক বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে বৃদ্ধি পায় কতটা বৃদ্ধি পায় এক বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে অনেক সময় তোমার পারমাণিক সংখ্যা কতটা বৃদ্ধি পায় এটাও লাগে হ্যাঁ অনেক সময় লাগে মনে রাখবে এটা হচ্ছে এক পরিমাণ বৃদ্ধি পায় পারমাণিক সংখ্যা এক বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার ওকে সুইটি লুবা লুবনা আচ্ছা লুবনারে প্রথম পাইলাম জুগলিয়া দীপেল চাকমা হাফিস শাহাদাত 
আচ্ছা তো বাপি ভাইয়া শিওর সি ওকে আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই কই গেল হ্যাঁ ষষ্ঠের প্রশ্নটা একটু লাস্ট সলভ করে ফেলেন দেখি ষাষ্ট আঠারো উনিশে আর ছিল এই প্রশ্নটা একটু সলভ করেন সবাই চিলিয়ার এ চিলিয়ার কি দেখি চিলিয়ার তো কি আমাদের দাদার ডাইলেক্ট শিখলি নাকি চিলিয়ার আচ্ছা আচ্ছা ক্লিয়ার ওকে ভাইয়া কি হয় এটা তোমার হচ্ছে দেখবা যে ওই যে কি হয় তোমার সেটা চিন্তা করতে হবে না জাস্ট এখানে কি ওই যে ভর সংখ্যা মেলাবা পারমানিক সংখ্যা মেলাবা তাহলে তুমি অ্যান্সার পাবা ঠিক আছে ওকে দেখো এই জিনিসটা আমরা কি করব ভাইয়া আমরা দেখব সেম জিনিস দুইটা কাজ চোদ্দো প্লাস চার ইকোয়াল টু কত সতেরো এখানে ধরব কি এ বি সতেরো প্লাস এ ইকোয়াল টু এ কত আসে আবার কত সাত প্লাস দুই ইকোয়াল টু কত আট প্লাস বি এখান থেকে বি কত আসে বলেন তো এ কত আসে বি কত আসে বলেন আচ্ছা এই সবাই প্রোটন বলছে এ বলছে আচ্ছা আমি তো চাইছি এ আর বি এর মান আমার তো দরকার এ আর বি এর মান এ আর বি এর মান দরকার একটা আগাছার নাম এ আচ্ছা বলেন এ আর বি এর নাম কত এ আর বি এর মান কত বলেন তার মানে চোদ্দ আর চার কত হয় যোগ করলে আঠারো আঠারো মাইনাস সতেরো ইকোয়াল টু এ এর মান কত আসতেছে ওয়ান বি কত আসতেছে এখানে কত আসতেছে সাত আট দুই নয় তার মানে ওয়ান 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 কত হয় বলেন তো ওয়ান ওয়ান যদি কখনো এক্স এর ভ্যালু কত ওয়ান ওয়ান আসে তাহলে সেটা কি হয় আমি বলছিলাম প্রোটন বুঝতে পারছেন ষষ্ঠের প্রশ্ন ষষ্ঠের প্রশ্ন প্রোটন এখানে আমি আপনাকে সবসময় গুরুত্ব দিই আমি সলভ করছি ডি ইউ ডি ইউ তারপর হচ্ছে জে ইউ আর ইউ সাস্ট জাস্ট জি এস টি এই কয়েকটা জায়গা ফোকাস করে পড়াচ্ছি এই কয়েকটা জায়গার প্রশ্ন যদি আপনি পারেন আপনি সব প্রশ্নই পারবেন ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন এই ক্লিয়ার কি না জনগণ ক্লিয়ার কি না বলেন তো সবাই যদি ক্লিয়ার হয়ে যান আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব ক্লিয়ার কি না এই ক্লিয়ার প্রোটন প্রোটন কোনটা দেয় প্রোটন তো এই আচ্ছা হ্যাঁ ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার ওকে সবাই বলছে ক্লিয়ার ওকে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই আচ্ছা বুঝতে পারছেন ওকে বুঝতে পারছেন ওকে এখন আমরা যে পড়াশোনাটা করব এইটা একটু দেখব কিন্তু এইটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে লেস ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ লেস ইম্পর্টেন্ট লেস ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে খুব একটা প্রশ্ন আসে নাই আচ্ছা থাক এটা থেকে তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসবে আচ্ছা এখান থেকে তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ এটা একটু বলি যে তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসে তত্ত্বীয় প্রশ্ন এখান থেকে তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ এই টপিক থেকে তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসে আচ্ছা এই জায়গা থেকে তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ জেউ তো দেখাইছি এই জেউ দেখাইছি জেউর প্রশ্ন সলভ করে দেখাইছি লিখছিলাম ডি ইউ জে ইউ আর ইউ ঠিক আছে ওটা বলছিলাম আচ্ছা আমরা একটু ভর ত্রুটিটা দেখব আচ্ছা ভর ত্রুটি জিনিসটা হচ্ছে আমরা জাস্ট একটু দেখি ভর ত্রুটি হ্যাঁ ভর ত্রুটি হ্যাঁ আচ্ছা এই জিনিসটা কি বলেন তো যে নিউক্লিয়ন যোগ করে ভর হ্যাঁ নিউক্লিয়ন যোগ করে ভর যোগ করে ভর এই রাজুক আচ্ছা ক্লাস আছে নাকি তোর আচ্ছা নিউক্লিয়ান যোগ করে ভর মাইনাস নিউক্লিয়াসের ভর হ্যাঁ নিউক্লি আসের ভর হ্যাঁ নিউক্লিয়াসের ভর ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে ভর ত্রুটি এখান থেকে আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে আমরা নর্মালি এখান থেকে ভর ত্রুটি আমরা ডেল এম যেটা পাবো আচ্ছা ভর ত্রুটি থেকে আমরা ভর ত্রুটিটাকে আলটিমেটলি ডেল এম দ্বারা প্রকাশ করতেছি এই ডেল এম থেকে আমরা একটা কি শক্তি পাই হ্যাঁ এখান থেকে আমরা একটা শক্তি বের করি যে শক্তিটা লাগে আমাদের বন্ধন শক্তি এখান থেকে লাগে কি ভাই বলেন তো বন্ধন শক্তি বন্ধন শক্তি মেনলি আইনস্টাইনের যে শক্তির ইকুয়েশনটা ছিল না এম সি স্কোয়ার এখানে আমরা সেমভাবেই পড়াবো ডেল এম সি স্কোয়ার তার মানে এই জায়গায় হয়তো অনেক সময় আপনার ক্যালকুলেশনের ঝামেলা হয় কিন্তু আপনাদের জিএসটিতে যেহেতু ক্যালকুলেটর নাই তাহলে ক্যালকুলেটর রিলেটেড এই জিনিসগুলো দেবে না জাস্ট আপনি ফর্মুলাটা বুঝেন কিনা বা জানেন কিনা এতটুকুই আমার দরকার ছিল আচ্ছা এখান থেকে আরেকটা জিনিস আসবে আপনার সেটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে গড় বন্ধন শক্তি কি বলে তো গড় বন্ধন শক্তি গড় বন্ধন শক্তি এই দুইটা জিনিস লাগবে গড় বন্ধন শক্তি জাস্ট মনে রাখবেন গড় বন্ধন শক্তি আপনি যদি বন্ধন শক্তিকে বন্ধন শক্তিকে যদি পারমাণবিক ভর কি বলেন পারমাণবিক ভর 
পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করেন তাহলে যতটুকু থাকতেছে সেটা হচ্ছে কি আপনার গড় বন্ধন শক্তি ঠিক আছে তাহলে বন্ধন শক্তি আমাদের কত ছিল আচ্ছা তাহলে বন্ধন শক্তি কত ছিল ডেল এম সি স্কোয়ার ডেল এম সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পারমাণবিক ভর যেটাকে আমরা কি নর্মালি এ দ্বারা প্রকাশ করি পারমাণবিক ভর বা যে এই জিনিসটাকে আমরা কি অনেক সময় নিউক্লিয়ান সংখ্যাও বলা হয় ঠিক আছে জিএসটি তে আপাতত যতটুকু আছে ততটুকু সলভ করো ততটুকু যদি তুমি পুরো কনফিডেন্টলি শেষ করতে পারো যদি মনে হয় ভাই এর মধ্যে যা আছে আমি সব পারি তাহলে তুমি এক্সট্রা দেখতে পারো কিন্তু ভাইয়া তোমার যদি ওই জায়গাটাতেই সমস্যা থাকে তাহলে আলটিমেটলি খুব একটা লাভ হইল না প্রথমে আগে জিএসটি নেটওয়ার্ক কমপ্লিট করো ঠিক আছে জিএসটি নেটওয়ার্ক কার কার শেষ হয়েছে এটা একটু শুনতে চাই আমি যে কার কার শেষ হয়েছে কে কে রিভিশনে আসো আশা করি খুব খুব একটা বেশি হবে না এই সংখ্যাটা তার মানে তুমি আগে ওইটা শেষ করো ভাইয়া বেশি পড়ার চেয়ে যতটুকু পড়বা সেটা কার্যকরীভাবে পড়ো ঠিক আছে আমি একশোটা এমসি কিউ পড়ছি আমি ওই জায়গা থেকে বিশটা এমসি কিউ ভুল করলাম এইটা ভালো নাকি আমি আশিটা এমসি কিউ পড়ছি আশিটার মধ্যে আমি উনআশিটা পারি এটা ভালো অবশ্যই আশিটার মধ্যে উনআশিটা ভালো ঠিক আছে এই জন্য আমি বলি ভাইয়া তুমি যতটুকু পড়বা খুব ইফেক্টিভভাবে পড়ো ঠিক আছে কম পড়ো সমস্যা নেই কিন্তু ভাইয়া কার্যকরীভাবে পড়ো ঠিক আছে কার্যকরীভাবে পড়ো আচ্ছা তো আলহামদুলিল্লাহ আমি তমা পাইছি তমা ফারহিন আচ্ছা মোটামুটি এই জনগণগুলোকে পাইছি তো আশা করি হ্যাঁ আপনারা যদি খুব কার্যকরীভাবে শেষ করতে পারেন আপনি কনফিডেন্ট রাখতে পারবেন হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আপনি মিষ্টি পাঠাতে পারেন ইনশাল্লাহ এটা কনফিডেন্ট হ্যাঁ ওকে আমরা এই জায়গা থেকে একটু প্রবলেমগুলো দেখে আসি আচ্ছা এখান থেকে আরেক কিছু জিনিস আছে আচ্ছা এখানে এই বন্ধন শক্তিটা এই বন্ধন শক্তিটা কি কাজে লাগে বলেন তো এই বন্ধন শক্তিটা কি কাজে লাগে এটা প্রোটন ও নিউট্রনকে আবদ্ধ করার কাজে লাগে হ্যাঁ প্রোটন এবং নিউট্রনকে আবদ্ধ করে প্রোটন এবং নিউট্রনকে আবদ্ধ করতে যে শক্তিটা লাগে সেটাকেই বলতেছি কি আমরা বন্ধন শক্তি আচ্ছা আচ্ছা দুই বার শেষ আমি পারতেছি না কেমনে পড়ব আচ্ছা একটু কেমনে পড়বো সেটা আমরা লাইভ করবো ইনশাল্লাহ আগামীকালকেই আচ্ছা এই ম্যাটার একটু সলভ করেন তো ভাইয়া জিএসটি বাইশ তেইশের প্রশ্ন দেখেন আপনার আপডেট প্রশ্নের ধরন দেখেন জিএসটি বাইশ তেইশে দেখেন যে কিভাবে প্রশ্ন আসতেছে জিএসটি বাইশ তেইশের প্রশ্ন দেখেন তো কিভাবে আসছে আচ্ছা এর অ্যান্সার সবাই বলেন হ্যাঁ এখন আপনি যেহেতু আপনার কাছে বাইশ তেইশ আছে এখন পড়েন আর কি করার একটু আপডেট প্রশ্নগুলো আপনাকে দেখতে হবে আচ্ছা তো এই ম্যাটার কি হবে অ্যান্সার আচ্ছা মোটামুটি এ এ আচ্ছা বইটা অনেক ভালো হুম ওকে হ্যাঁ আসলে এই বইটা ভালো এটা আপনি ভরসা করতে পারেন আমরা বইটা যদি ভালো না হয় তাহলে সারা বাংলাদেশে কি স্টক আউট হয় আপনার এই তোটুকু বুঝতে হবে যে সবাই যদি ভরসা রাখতে পারে তাহলে আপনি কেন ভরসা রাখতে পারবেন না বুঝতে পারছেন অবশ্যই বইটা ভালো হুম তো এতদিন কি আপনি এতদিন কি করছেন সামিয়া দুই দিন হইলো বই কিনছেন এতদিন কি ঘোড়ার ঘাস কাটছেন আচ্ছা যাই হোক এখনো কিনছেন এখনো সময় আছে আপনি ঈদের ছুটিটাকে মজা মাস্তিতে না কাটে ঈদের ছুটিটাকে কাজে লাগান আপনি ইনশাল্লাহ দ্রুত শেষ করে ফেলেন একটু কার্যকরীভাবে পড়েন একটু গায়ে লাগান ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে আরে গিফট পাইছে সময়া কি গিফট পাইছে তোরে গিফট দিল কেরে আমারে কেউ কখনো গিফট দেয় না ঠিক আছে আমারে কেউ কখনো গিফট দেয় না আচ্ছা ভাইয়া দেখ নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি হলো এই বন্ধন শক্তিটা কি বলেন তো ভাইয়া নিউক্লিয়াসে একত্রে আবদ্ধ রাখে নিউক্লিয়াসে কে আবদ্ধ থাকে বলেন তো নিউক্লিয়াসে কারে আবদ্ধ রাখে রে নিউক্লিয়াসে কি প্রোটন এবং কি নিউট্রন সমূহকে আবদ্ধ রাখে ঠিক আছে জিএসটি বাইশে তেইশের প্রশ্ন ঠিক আছে তো আমরা প্রোটন প্লাস কি নিউট্রন একে আবদ্ধ রাখার জন্য যে শক্তি সেটাকে কি বলা হয় নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি আমরা ওই যে ফিজিক্সে পরমাণু মডেল নিউক্লিয়া কি নিউট্রনিয়ান বল বিদ্যা পড়াইছিলাম নিউট্রন সমূহকে আবদ্ধ রাখার জন্য কি সবল নিউক্লিয় বল তো এই সবল নিউক্লিয় বলটাই কি নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি বুঝতে পারছেন জনগণ ওকে ওকে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই এগুলো তত্ত্বীয় প্রশ্ন আপনাকে পড়তে হবে হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন জাস্টে আসছিল উনিশ বিশে জাস্ট উনিশ বিশে আসছিল কি বলছিল একটু সলভ করেন তো দেখি সবাই ওকে ভাইয়া জুগলিয়া আগে হচ্ছে তোর শর্ট সিলেবাসে যে চ্যাপ্টার গুলো আছে এগুলা খুব ভালোভাবে শেষ কর যদি এই শর্ট সিলেবাসের চ্যাপ্টারগুলো তোমার খুব ভালোভাবে শেষ হয়ে যায় তুমি পুরো কনফিডেন্ট থাকো দেন শর্ট সিলেবাসের বাইরের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এখান থেকে সব পড়া লাগবে না কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক্স তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক্স তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে যেমন তোমার আমি বলবো যে তোমার জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান তোমার শর্ট সিলেবাসের মধ্যে নাই ওটা এক্সট্রা একটা চ্যাপ্টার তুমি যদি 
অন্য সবগুলো চ্যাপ্টার পারো দেন জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানে কিছু কিছু জিনিস তোমাকে পড়তে হবে যেমন কি চোখের ত্রুটিগুলো নিয়ে কিছু হালকা কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেয় আবার লেন্সের ক্ষমতা যে এর ফোকাস দূরত্ব ক্ষমতা ঠিক আছে এই কিছু কিছু জিনিস নিয়ে তোমার কি প্রশ্ন দিয়ে দেয় তার মানে ওই জিনিসগুলো তো কি তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে কিন্তু সেটা দ্বিতীয় অপশন আগে শর্ট সিলেবাসের চ্যাপ্টারগুলো শেষ করো ঠিক আছে ওকে আচ্ছা সবাই কি আমার আগেই অ্যান্সার বলে দিলি তোরা ওকে দেখি আমরা কি আসে বি আচ্ছা এই তো তোদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়েছে কেউ বলছে এ কেউ বলছে বি কেউ বলছে এ কেউ বলছে বি আচ্ছা আমরা দেখি কে রাইট হয় আচ্ছা কি বলছে ভাইয়া বন্ধন শক্তি দিয়ে বলছে গড় বন্ধন শক্তি বন্ধন শক্তি দিয়ে বলছে গড় বন্ধন শক্তি আমি গড় বন্ধন শক্তি কি বলছিলাম যে মোট বন্ধন শক্তি ডেল এম সি এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি পারমাণবিক ভর এ তাই না তাহলে আলটিমেটলি কি বলেন তো ভাইয়া আচ্ছা তাহলে আমার গড় বন্ধন শক্তি কত ছিল সাতাশ দশমিক ওয়ান টু এইচ তার মানে আমার কি আছে পারমিক ভর কত এর মান কত রে এইটা হচ্ছে আমার এ এর মান কত ফোর আচ্ছা তো এবার কাটাকাটি করেন এবার যদি আপনি কাটাকাটি করেন কত আসবে বলেন এটা ছিল কত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট অ্যান্সারটা বলেন তো কত আসবে চার ছয় চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ এইটা যদি কাটেন তাহলে ছয়ের চেয়ে তো বেশি আসতেছে এটা তো বুঝতে পারতেছেন সিক্স প্লাস আসতেছে তার মানে সিক্স প্লাস কোনটা আছে বলেন তো সিক্স প্লাস কি এইটাই আছে হ্যাঁ তার মানে এইটা হচ্ছে আপনার কি অ্যান্সার ক্লিয়ার এ ক্লিয়ার আচ্ছা এ তোদের বায়োলজির সন্দেশ জাদুকার সত্যেন্দ্রনাথ বোস না বসু সত্যেন্দ্রনাথ বসু আপনাদের রাজ্জাক ভাই সে আমার ক্যামেরার সামনে আমার ক্লাস করতেছে এবং সে আপনাদের সাথেই অ্যান্সার করতেছে আচ্ছা ওকে ওকে বুঝতে পারছেন সবাই আমরা হচ্ছে এর পরের প্রশ্ন দেখি ভাইয়া দেখেন তো আমি যে আপনাকে এই যে জিএসটির প্রশ্নগুলা আপডেট প্রশ্নগুলা আপডেট যত প্রকার মানে যখন থেকে ক্যালকুলেটার নাই তখনকার প্রশ্নগুলো সলভ করেছি প্রশ্ন ধরনটা দেখতে হবে যে কি ধরনের প্রশ্ন আসতেছে ওই প্রশ্নগুলো সলভ করতে হবে বুঝতে পারছো কারণ ভাইয়া সত্যি কথা বলো কথা হচ্ছে এই যে ভালো ভালো যে বেটিং গুলো আছে না ক্রিকেট খেলা আমি অ্যাডমিশনটাকে ক্রিকেট খেলার সাথে মনে করি কিছু কিছু আছে না যে খুব ইজি বলে আউট হয়ে যায় আর কি খুব কঠিন বল সে সিক্স মারতেছে বিষয়টা হচ্ছে সেম তোমার এমন হইতে পারে যে তুমি জাস্ট প্রশ্ন না পড়ার কারণে কিছু সহজ প্রশ্ন তুমি ভুল করে আসতে পারো বুঝতে পারছো এই কারণে ভাইয়া প্রশ্ন যত বেশি সলভ করা যায় প্রশ্ন যত বেশি সলভ করা যায় তত বেশি সলভ করবা ঠিক আছে প্রশ্ন যত বেশি সলভ করা যায় তত বেশি সলভ করবা ওকে আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই ওকে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া নির্গত শক্তি আচ্ছা ফিশন বিক্রিয়া কি হয় নির্গত শক্তি কি হয় বলতো এইটা জিএসটি বাইশ তেইশে এটা অনেকেই পারে নাই এবং অনেকেই ভুল অ্যান্সার দিয়েছিল ওই সময় অনেকেই ভুল অ্যান্সার দিয়েছিল এই প্রশ্নটা সবাই একটু বলেন কি হবে নিউক্লিয়ার ফোটন বিক্রিয়া নির্গত শক্তি কি হবে বলেন তো নিউক্লিয়ার ফোটন বিক্রিয়া নির্গত শক্তি কি হবে দেখি এটা কি অ্যান্সার বলতে পারে আচ্ছা বি বলছে আচ্ছা সবাই কি কনফিডেন্ট তার মানে তোরা তো ভালো পারিস রে হ্যাঁ তোরা যদি এটা পারিস তো আমি ধরে নিব ইনশাল্লাহ তোরা পারবি ঠিক আছে আমি ধরে নিব আপনারা পারবেন ইনশাল্লাহ দ করে দিলাম দ করে দিলাম ইনশাল্লাহ আপনি পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা দেখি এরপরে কি পড়ব হ্যাঁ জিএসটি বাইশ তেইশে দুইটা প্রশ্ন আসছিল আচ্ছা এখানে একটু আমরা তার মানে অ্যান্সারটা হবে বি এখানে আমরা একটু নোট করে নেই এই নোটটা আমাদের কাজে লাগবে এখানে একটু নোট করে নিই আমরা যে ফিশন বিক্রিয়ায় মোট কি পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় এটা কেউ বলতে পারেন আচ্ছা আমরা একটু দেখি যে ফিশনে নির্গত শক্তি হ্যাঁ ফিশনে নির্গত শক্তি হচ্ছে তোমার নির্গত শক্তি এই শক্তির ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার ফিশনে নির্গত শক্তি যারা মেডিকেল পড়ছিলেন তারা মেডিকেল প্রিপারেশন নিছিলেন তারা সবাই জানার কথা হ্যাঁ এটা হচ্ছে দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আচ্ছা এই দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যে আমার বিভিন্ন শক্তির পার্ট আছে হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমে কি আছে এই দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যে তোমার একটা পার্ট হচ্ছে যে ফিশন ভগ্নাংশ কি আছে ফিশন ভগ্নাংশ এর মধ্যে শক্তি আর একটা পার্ট আছে তোমার ফিশনের নিউট্রনের গতিশক্তি আর একটা আছে নিউট্রনের গতিশক্তি 
গতি শক্তি এখানে একটা পার্ট আছে আর একটা পার্ট আছে তোমার হচ্ছে বিটা ও গামা রশির শক্তি বিটা ও গামা এর শক্তি হ্যাঁ গামা রশির শক্তি ঠিক আছে তার মানে ফিশনে তুমি মোট এই ধরনের শক্তি পাবা আচ্ছা এইখানে যদি আমরা একটু পার্টটা চিন্তা করি যে কার মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি থাকে আচ্ছা এখানে একটু দেখো যে ফিশন ভগ্নাংশ সে মোট শক্তির একশো সত্তর মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট অর্জন করে ধারণ করে এরপর আসতেছে ফিশন নিউটনের গতিশক্তি আসছে ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ফাইভ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এরপর আসতেছে তোমার বিটা এবং গামা রশ্মি এরা হচ্ছে ফিফটিন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ফিফটিন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আর হচ্ছে কিছু আছে নিউট্রনের শক্তি নিউট্রনের শক্তি নিউট্রনের শক্তি হ্যাঁ নিউট্রনের শক্তি ঠিক আছে নিউট্রনের গতি শক্তি একটা নিউট্রনের শক্তি একটা হ্যাঁ আচ্ছা নিউট্রনের শক্তিতে তোমার মোট ইলেকট্রন থাকে এটা হচ্ছে টেন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফিশনের মোট শক্তি এটা আপনি এক্সট্রা হিসাবে পড়তে পারেন হ্যাঁ এক্সট্রা ইনফরমেটিভ জিনিসগুলো পড়তে পারেন কারণ কি ভাইয়া গুছে তোমার এই পার্ট থেকে বাইশে দুইটা প্রশ্ন আসছে একটা আছে গাণিতিক একটা আছে কি তত্ত্বীয় ঠিক আছে তো দুইটা পার্টে কি আপনার পড়তে হবে ওকে ওকে হ্যাঁ সবাই দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্টসে ওকে হ্যাঁ সবাই দুইশো এই ধরনের শক্তিগুলোর ক্ষেত্রে দেখো তো যে ফিশন ভগ্নাংশ নিউটনের গতিশক্তি তাহলে ফিশন ভগ্নাংশ এ দেখো তো ফিশন ভগ্নাংশ আছে নিউটনের গতিশক্তি আছে না এবং দুইটাই তো মেজর পার্ট অর্জন করে আছে এই কারণে অ্যান্সার কি বি ওকে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের রশ্মি এবং কণা এই ক্ষেত্রে আমি ওই যে ফার্স্ট পার্টে কি পড়াইছিলাম ফার্স্ট পার্টে আমি তোমাদের একটু দেখাইলাম যে আলফা বিটা গামা প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন এগুলো পড়াইছিলাম না এইগুলা কণা সম্পর্কে কি আমি আগেই তোমাকে কি দেখাই দিছি আচ্ছা এখানে আমরা একটু রশ্মি নিয়ে পড়াশোনা করব এগুলো কেন আচ্ছা ওগুলো মনে থাকবে না ওগুলো জাস্ট এক্সট্রা ইনফরমেশন হিসাবে তুমি কি মাথায় রাখতে পারো মনে রাখার ট্রাইও করার দরকার নাই আচ্ছা এইখানে জাস্ট একটা বিষয় দেখবা এই জায়গা থেকে আমি যে জিনিসটা পড়াবো তো ক্লাস আছে নাকি আচ্ছা এখানে আমরা জাস্ট একটা তথ্য খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে যে ভেদন যোগ্যতা কি বলেন তো ভেদন যোগ্যতা ভেদন যোগ্যতা আমরা তিনটা রশ্মি নিয়ে কথাবার্তা বলবো একটা হচ্ছে গামা গেটার দেন বিটা গেটার দেন আলফা ঠিক আছে এদের ভেদন যোগ্যতার ক্রম ঠিক আছে এদের ভেদন যোগ্যতার ক্রম গামা বিটা আলফা এদের এই ভেদন যোগ্যতার ক্রমের অনুপাতটা একটু মাথায় রাখতে হবে জাস্ট খুবই সহজ সেটা হচ্ছে এক হাজার ইস্টু একশো একশো এক হাজার ইস্টু একশো ইস্টু ওয়ান ঠিক আছে এই ইনফরমেটিভ জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে আরেকটা লাগবে এদের ভেদন যোগ্যতা আরেকটা আছে তোমার আয়নায়ন ক্ষমতা আয়নায়ন ক্ষমতা হ্যাঁ আয়নায়ন ক্ষমতা আয়নায়ন ক্ষমতা ঠিক আছে ক্ষমতা এটা আবার উল্টা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আলফা গেটার দেন বিটা গেটার দেন গামা ঠিক আছে এটা আবার এই দিক থেকে হচ্ছে তোমার কি আলফা এক হাজার ইস্টু একশো ইস্টু ওয়ান হ্যাঁ তো এই ধরনের তথ্যগুলো একটু কি মাথায় রাখতে হবে এই টেন না রে এটা হবে ওয়ান টেন না এটা ওয়ান ঠিক আছে যে তোমার হচ্ছে আলফাকে ওয়ান ধরে চিন্তা করবা ঠিক আছে ওয়ান হ্যাঁ ঈশা বলছে ওয়ান ইফসাইলন ইফসাইলন কি রে এই তুই হঠাৎ করে কি এখানে স্থির তরিত তুই পাইলি কই আচ্ছা তো এই জিনিসগুলো তোমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে আমরা একটু দু একটা প্রশ্ন সলভ করে আসি হ্যাঁ আচ্ছা সবাই বুঝতে পারছেন এটা তো এখন এখানে কিছু আছে যে গামা রশ্মি বিটা রশ্মি আলফা রশ্মি এই রশ্মিগুলো নিয়ে কিন্তু তো আমরা অনেক জায়গায় পড়াশোনা করছো তো এই জায়গাও কি একটু দেখতে হবে আমরা একটু প্রশ্ন সলভ করে আসি আলফা বিটা গামা হ্যাঁ আলফা বিটা গামা এটা হচ্ছে আয়নায়ন ক্ষমতা ঠিক আছে সবাই ওকে গাজি খুব সুন্দর করে বলছে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন ওকে আমরা একটু প্রশ্ন সলভ করে আসি আচ্ছা এটা প্রশ্ন একটু সলভ করেন তো রাজশাহী ইউনিভার্সিটি কত বিশ একুশের প্রশ্ন বিশ একুশের প্রশ্ন কিভাবে বলছে গামা রশ্মি গামা রশ্মি কি এ গামা রশ্মি কি বলছিলাম গামা রশ্মি আমার মতো হ্যাঁ গামা রশ্মি আমার মতো বলছিলাম গামা রশ্মি আমার মতো মনে আর আছে আছে কি রে এ আচ্ছা সুইটি সীমা মোশারফ আচ্ছা এ অনামিকা এ বলছে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে গামা রশ্মি হচ্ছে তোমার 
गामा रश्मि हम फोटन कारण की गामा रश्मि हम कत जिरो जिरो से आल्टिमेटलि गए फोटन हाँ से गए फोटन ठीक है फोटन बोले ना फोटन भरहीन और चार्जहीन कणा भरहीन और चार्जहीन कणा से फोटन टाइम कि तुम्हार गामा रश्मि ओके तहित हमारे अफलाइन स्टूडेंट से गाजीपुर जयदेवपुर देखते से क्लस तो ठीक मत करो ना रे क्लस ना कर ले अच्छा यार प्रश्न देखो कौन रश्मिर भेदन क्षमता सर्वाधिक भेदन क्षमता सर्वाधिक देखो भैया जी एस टी बीस एकुशे प्रश्न देखो जी एस टी बीस एकुशे प्रश्न ठीक है जी एस टी बीस एकुशे प्रश्न की बोलते बोल तो रश्मिर भेदन क्षमता सर्वाधिक अन्सार बोलो द्रुत अन्सार बोलते हैं कौनटार भेदन क्षमता सर्वाधिक अच्छा पार्भीन सवार आगे अन्सार बोलते नाइमा बनिका बोलते देखी क्लियर अच्छा तो भोर शिशिर अच्छा तमें कि रे को सर्वाधिक गामा तेल भेदन क्षमता एक आगे जो गामा बीटा बीटा कैमने लिखे बीटा गेटा दें कि आलफा हाँ तो जिसटे कि जी एस टी बीस एकुशे हूब चले तुले दिए हाँ ओके गामा लावणी हाफिस फ्लावर क्यून गाजी सबा बोल ओके अपना पर प्रश्न चले जा रुबाइयाओ सी बोलते ए रे रुबाइया तो प्रथम पाइल रुबाइयर को कमेंट अच्छा फामी फाहिमा ओके एक प्रश्न चले जाए अच्छा कोूक्लियन निउक्लियन को बोल तो निउक्लियन जेगले कि निउक्लिया थे निउक्लिया थे निउक्लिया थे निउक्लिया थे निउक्लिया थे को नर्माली प्रोटन प्लस कि निउट्रन ना प्रोटन एखे आ प्रोटन सरसर अच्छा निउक्लियनगुल मन रखबा निउक्लिया अनेक किस थकते परे कि भैया मन रखबा निउक्लिया थे स्थायी भावे कथा माथा रखबा जरा स्थायी भाव थे जरा स्थायी भाव थे तक कि हे तुम निउक्लियन बोली जरा स्थायी भाव थे अच्छा बैजित बैजित तुम नाम पढ़ी तो भैया बैजित आसले बैजित शुरू थे साथे आसे रेगुलर क्लस करते देखी से रेसपन्स कर मैं से ट्राई करते मन रखबा स्रष्टा स्रष्टा परिश्रम मूल्य देय सब समय ये जिसटे विश्वास करी तुम जो परिश्रम करो तुम्हार जदि सत् थको तुम्हार जो डेडिकेशन थे स्रष्टा तुम्हारे परिश्रम दाम देव इनशाला हाँ यह भाई परिश्रम कटती रेखो ना हाँ हाँ अवश्य पढ़ा कि रे एखो एक घंटा आ दस टाप्ट कि समय लागे अच्छा तो मैंने कि एखे आसे कि हमारे प्रोटन थे ओके प्राय शेष दिखे चैप्टार पर चैप्टारे चले जाब एक पर अच्छा को क्षुद्रतम भैया अध्याय तत्व प्रश्न खूब बेसि आसे यही कारण कि शुद्ध गाणितिक शुद्ध गाणितिक टपिक एकटाई गाणितिक टपिक्स हो अध्याय शुदुम्र तुम तेजस्क्रियता तेजस्क्रियता ठीक है तेजस्क्रियता ताड़ा सबग तुम्हार तत्व प्रश्न ये अध्याय गाणितिक टपिक्स एकम्र कि तुम्हारे तेजस्क्रियता नहीं जेटा मोटामुटी अनेकगुल मैथ कराइ हाँ एन शुद्ध तत्व प्रश्नगू देख अच्छा को क्षुद्रतम कोर्क कोर्क हे तुम्हार क्षुद्रतम मन रखबा प्रोटन निउट्रन प्रोटन निउट्रन एगल कोर्क द्वारा गठित एगल हे कोर्क द्वारा गठित ठीक है कोर्क द्वारा गठित ठीक है एगल हे कोर्क द्वारा गठित तमें कोर्क सब चे क्षुद्र ठीक है अच्छा कोर्क सब चे क्षुद्र ओके सबाई बोल डि ओके पर प्रश्न चले जा अच्छा खूब देखो कैंसार कोर्स ध्वस करार्जन को व्यवहार कर है कैंसार कोर्स ध्वस अच्छा एखे हमें कैकटा एक्सट्रा एक बोली एक्सट्रा जो एक बोली जीप कोर्स ध्वस अच्छा जो बोली जीप कोर्स ध्वस अच्छा ध्वस जो बोली आर कैंसार कोर्स शन कैंसार कोर्स शन शन अच्छा एबार बोल तो अच्छा मन रखबा भैया कैंसार कोर्स ध्वस करार क्या व्यवहार कर बला है गामारे व्यवहार कर ठीक है क्यों मन रखबा जीप कोर्स ध्वस व कैंसार कोर्स शन करार्जन तुम्हार एक्सरे व्यवहार कर बुझते पर जीप कोर्स ध्वस बाकी शन करारे एक्सरे व्यवहार कर ठीक है सबाई बुझते कि ना ए बुझते कि ना सबाई हाँ आशा करी सबाई बुझते ओके मोटामुटी शेषर दिखे आसि अच्छा तो मोटामुटी शेषर दिखे आसि पर चैप्टार देखो भैया अवश्य अवश्य तुम्हें सेमि कंडर इलेक्ट्रनिक्स क्लस करते हैं क्या करते हैं भाई चैप्टार्ट क्यों पढ़व ये तुम बुझते ना कारण ये एकडेमिक एक भाव पढ़े एडमिशन आक भाव पढ़े एडमिशने की भाव पढ़ते हैं से दीब ठीक है कोवार सिक्सटी भैया कोवार सिक्सटी तेजस्क्रिय मौल्य कोवार सिक्सटी तेजस्क्रिय मौल्य मौल्यटा थे गामारसि निर्गत है 
এই গামা রশ্মি নির্গত হয় কি ধ্বংস করে ঠিক আছে রশ্মিটা হচ্ছে গামা আর মৌলটা হচ্ছে কোবার সিক্সটি ওকে আহ দেখো তো ক্যাথোড রশ্মি ক্যাথোড রশ্মির ক্ষেত্রে কোনটা সত্য নয় ক্যাথোড রশ্মির ক্ষেত্রে কোনটা সত্য নয় এই ধরনের প্রশ্ন আসে ক্যাথোড রশ্মি মনে রাখবা ক্যাথোড রশ্মি এটা হচ্ছে ঋণাত্মক এটা হচ্ছে ঋণাত্মক ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত তার মানে ক্যাথোড রশ্মির ক্ষেত্রে সত্য নয় কোনটা এটা ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এটা সত্য নয় ঠিক আছে বুঝতে পারছেন তো ভাই এই ধরনের তথ্যগুলো আপনাকে কি পড়তে হবে ওকে আমরা সেমিকন্ডার ইলেকট্রনিক্স পড়বো এখন আচ্ছা এতক্ষণ পর্যন্ত যারা ক্লাস করছেন তারা একটু বলেন তো যে আপনি পরমাণু মডেল বুঝতে পারছেন কি না পরমাণু মডেল বুঝতে পারছেন কি না একটু বলেন তো পরমাণু মডেল কি বুঝতে পারছেন কি না একটু বলেন সবাই পরমাণু মডেল আপনি বুঝতে পারছেন কি না একটু বলেন জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা লুব না মোশারফ বলছে আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার জি বুঝতে পারছেন ওকে জি ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে বুঝছেন ওকে ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আমরা এখন হচ্ছে তাহলে মেন্টালি প্রিপারেশন নিয়ে নেন এখন আমরা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স পড়ব খুবই ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার খুবই সহজ একটু যদি আপনি চ্যাপ্টার তালটা ধরতে পারেন যে কি পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে তাহলে আপনি কি বুঝতে পারছেন ওকে সবাই একটু বলেন তো ওই চ্যাপ্টারে কি বুঝতে পারছেন কি না ওই চ্যাপ্টারটা বুঝতে পারছেন কি না হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এখন যে পড়াশোনাটা করব আচ্ছা তো আমরা কি নতুন চ্যাপ্টার শুরু করতে পারি আচ্ছা ওকে 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 মোটিভেটেড আচ্ছা আমরা কি এই চ্যাপ্টার শুরু করতে পারি এখন বলেন তো আপনারা খাতা মাথা নিয়ে রেডি হয়ে যান নতুন হেডিং দেন সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স হ্যাঁ দুইটা একটা সাবজেক্ট আছে ট্রিপল ই হ্যাঁ বা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং একটা সাবজেক্ট আছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স হ্যাঁ ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে তো সেই আমরা আজকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা পার্ট পড়ব আমরা আজকে এই ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে আমরা এই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাব ইলেকট্রনিক্স পার্টটা পড়ব ঠিক আছে এই ইলেকট্রনিক্স পার্টটা আমরা কি এই জায়গা থেকেই পড়ব ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা সবাই রেডি ওকে একটু দ্রুত রেডি হয়ে নেন আমরা ইনশাল্লাহ শুরু করে দিব ওকে মাইমুনা আমরা এখনই শুরু করে দেবো শুরু করে দিব ভাইয়া জৈব যৌগ তো মনে হয় এখনো পড়াই নেই নাকি ভাইয়া পড়াইছে আমি জানি না আসলে আচ্ছা আমরা হচ্ছে এখন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কি পড়ব আধুনিক পদার্থ কি বলতো তো সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স দেখো ভাইয়া এই ক্লাসটা আমাদের বেশিক্ষণ লাগবে না আমরা হচ্ছে নামাজের আগে ইনশাল্লাহ শেষ করতে পারবো ওকে স্টার্ট রেডি থ্রেডি অ্যান্ড গো ওকে স্টার্ট জনগণ এই অধ্যায় আমরা কি পড়তে হবে আমরা একটু আগে মাথায় নেই আমরা যেহেতু চ্যাপ্টারের নামে কি সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স তো আমরা সেমিকন্ডাক্টার নিয়ে ভালো লেভেলের পড়াশোনা করব আমরা ডায়োড নিয়ে পড়াশোনা করব ট্রানজিস্টর এই দুইটা হচ্ছে এই তিনটা টপিক্স হচ্ছে এই অধ্যায়ের গাণিতিক টার্ম হ্যাঁ এই তিনটা টপিক্স হচ্ছে গাণিতিক ঠিক আছে এই তিনটা হচ্ছে গাণিতিক টপিক্স আচ্ছা আচ্ছা এইখানে মোটামুটি আমি আইসিটির কিছু বিষয় তোমাকে পড়াবো হ্যাঁ যাদের আইসিটি প্রবলেম আছে আশা করি এই পার্টটা থেকে আপনার আইসিটি পার্টটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তো আমরা আজকে মোটামুটি এইভাবেই চ্যাপ্টারটা শেষ করব যেন আপনার কি অ্যাডমিশনে কোথাও প্রবলেম না হয় হ্যাঁ এই যারা চলে গেছে তাদের কি কি করা উচিত যারা ক্লাস থেকে চলে গেল আচ্ছা না মোটামুটি সবাই আছেন কেউ যান নাই ওকে ভালো লাগলো যে আপনারা মোটামুটি ক্লাসগুলা গুরুত্বের সাথে নিচ্ছেন আচ্ছা একটু মন থেকে একটা কথা বলেন তো যে আমাদের ক্লাসগুলো কি আদৌ আপনার কোনো উপকারে আসতে আসতে মন থেকে বলবেন একবারে আমাদের পাম মারার দরকার নাই বা যদি না আসে কিভাবে আমরা কি একটু মন থেকে বলেন তো যে যদি না আসে সেটা বলবেন যে ভাই আপনাদের ক্লাস কোনো উপকারে আসতেছে না একটু মন থেকে বলবেন যে আমাদের ক্লাসগুলো কি আপনাদের কোনো কাজে লাগতেছে একটু মন থেকে বলেন দেখি ওকে আমরা হচ্ছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের আজকের প্ল্যান আমরা এই চ্যাপ্টারটা খুবই ভালোভাবে পড়বো এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট গুচ্ছের জন্য হ্যাঁ ওকে ওকে আচ্ছা আপনাদের উপকারে আসলেই আমরা আসলে খুশি হ্যাঁ 
আপনাদের উপকারে আসলেই আমরা খুশি হব ওকে দেখেন ভাইয়া তো আমরা এই পড়াশোনাগুলো আজকে করব আমরা একটু শুরু করে দেই ওকে দেখেন আমরা একটু সেমি কন্ডাক্টর নিয়ে পড়াশোনা করব সেমি কন্ডাক্টর নিয়ে পড়াশোনা করব আচ্ছা এখানে তোমাকে পড়তে হবে বাসায় পড়বা হ্যাঁ বাসায় যে জিনিসগুলো পড়বা বাসায় যেগুলো সরাসরি তথ্য সেগুলো তোমাকে পড়তে হবে বাসায় তুমি পড়বা এখান থেকে হচ্ছে সব জিনিস আমার আসলে পড়ানো যাবে না হ্যাঁ কারণ তুমি নিজে পড়তে হবে ব্যান্ড তত্ত্ব হ্যাঁ ব্যান্ড ব্যান্ড তত্ত্ব ঠিক আছে ব্যান্ড তত্ত্ব পড়বা প্লাস হচ্ছে পরিবাহী পরিবাহী অপরিবাহী অপরিবাহী প্লাস অর্ধপরিবাহী ধর্ম অর্ধপরিবাহী অর্ধপরিবাহী ঠিক আছে পরিবাহী এদের এদের ধর্ম প্লাস উদাহরণ হ্যাঁ এদের ধর্ম প্লাস উদাহরণ ঠিক আছে এটা তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে এটা তুমি বাসায় পড়বা ঠিক আছে ব্যান্ড তত্ত্ব পড়বা ব্যান্ড তত্ত্ব কিছু তথ্য জাস্ট কি তথ্যগুলো পড়বা যে আসলে ব্যান্ড তত্ত্ব জিনিসটা কি কোনটা কি তথ্য শক্তির পার্থক্য এই জিনিসগুলো পড়তে হবে পরিবাহী অপরিবাহী অর্ধপরিবাহী ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য উদাহরণ পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে তোমার কাজ এখন আমি এই জায়গা থেকে কিছু কনসেপচুয়াল জিনিস পড়াবো আচ্ছা কি কনসেপচুয়াল জিনিস পড়াবো একটু মনে রাখো পরিবাহীর ক্ষেত্রে আমরা পরিবাহী ক্ষেত্রে দুই ভাগে ভাগ করি হ্যাঁ একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ পরিবাহী আর একটা হচ্ছে আমার অবিশুদ্ধ পরিবাহী হ্যাঁ অবিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ পরিবাহী ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ পরিবাহী এটা কি অবিশুদ্ধ পরিবাহী আচ্ছা বিশুদ্ধ পরিবাহী কোনগুলা যেগুলা হচ্ছে আমাদের কি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় হ্যাঁ প্রকৃতিতে ন্যাচারালি পাওয়া যায় প্রকৃতিতে ন্যাচারালি পাওয়া যায় আচ্ছা এগুলো কোনগুলা মনে রাখবা পর্যায় সারণী গ্রুপ চোদ্দ এর মৌলগুলা গ্রুপ ফোরটিন এর মৌলগুলা ঠিক আছে পর্যায় সারণীর গ্রুপ ফোরটিন এর মৌলগুলা কি ন্যাচারালি পাওয়া যায় যেগুলা কি তার ধর্মগত কারণে সে হচ্ছে কি বিশুদ্ধ পরিবাহী বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহী আচ্ছা তো এই ভাইয়া এগুলা তো বাচ্চা কালের কথাবার্তা রে ভাইয়া তোমার কি মূল বই পড়ার সময় আছে মূল বই পড়ার সময় নাই রে ভাইয়া একটা কথা কতবার বলতে হয় গ্রুপ চোদ্দ এই গ্রুপ চোদ্দের আমরা এখন কিছু বিশেষ নাম দেখব এগুলাকে বলি চতুর্থ যোজি মৌল চতুর্থ যোজি মৌল চতুর্থ যোজি মৌল ঠিক আছে বা বা আচ্ছা এদের কিছু উদাহরণ আমরা দেখব যে কোনগুলো পর্যায়সানী চতুর্থ যোজি মৌল চতুর্থ যোজি মৌলগুলো কি কি একটু বলেন তো আমরা জানি কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম প্লেটিন হ্যাঁ এগুলা হচ্ছে কি চতুর্থ যোজি মৌল তার মানে এই মৌলগুলো কি প্রকৃতিতে ন্যাচারেলি পাওয়া যায় এগুলাকে বলি আমরা কি বিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ বা এর আরেকটা ভালো নাম আছে ইনট্রিনজিক হ্যাঁ ইনট্রিনজিক ইনট্রিনজিক বা আরেকটা ভালো নাম আছে অন্তর্জাত কি বলা হয় অন্তর্জাত ঠিক আছে এই শব্দগুলো দিয়ে তোমার প্রশ্ন করে বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো এই শব্দগুলো দিয়ে তোমার কি প্রশ্ন করে আচ্ছা এখন আমরা অবিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ বা এটাকে বলে বহির্জাত কি বলে বহির্জাত বা এটাকে আমরা ইংলিশে বলি এক্সট্রিনজিক এক্সট্রিনজিক এই জিনিসগুলো লাগে আচ্ছা এক্সট্রিনজিক আর ইনট্রিনজিক ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া তাহলে আমি এই অবিশুদ্ধটা কিভাবে পাবো আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে আগেকার দিনে যখন প্রাচীনকালে যুদ্ধ হইত তখন তারা কি করত শুধু লোহার যদি তলোয়ার বানাইত সেই তলোয়ারটা খুব একটা স্থায়ী বা খুব একটা কার্যকরী ছিল না সেটার ভঙ্গুরাটা বেশি ছিল তার ফলে কি করা হয়েছে ওই লোহার সাথে কিছু অন্য পদার্থ মিক্স আপ করাইছে যেটাকে আমরা আজকে এসে দেখতেছি শঙ্কর ঠিক আছে শঙ্কর ধাতু ঠিক আছে তার মানে তোমার মূল উপাদানের সাথে এক্সট্রা কিছু উপাদান যদি মিক্স আপ করো সেটাকে বলা হয় কি অবিশুদ্ধ বা আমরা সেমিকন্ডাক্টরের ভাষায় বলবো কি বহির্জাত বা এক্সট্রিনজিক তাহলে কি করব এইখানে আমরা ফোরটিনের সাথে কিছু একটা যোগ করব আমরা ফোরটিনের সাথে যদি গ্রুপ থার্টিন যোগ করি তাহলে এক ধরনের অবিশুদ্ধ পাব ফোরটিনের সাথে যদি গ্রুপ ফিফটিন যুক্ত করি তাহলে এক ধরনের কি অবিশুদ্ধ বা বহির্জাত বা এক্সট্রিনজিক পাবো তাহলে আমরা কখন কি পাবো সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখব আচ্ছা এখান থেকে যদি আমরা তাহলে ফাইনালি একটা কথা বলি যদি আমরা ফোরটিনের সাথে গ্রুপ থার্টিনের মৌলগুলো যুক্ত করি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো যে হচ্ছে পি টাইপ কি বলবো পি টাইপ যদি গ্রুপ ফোরটিনের মৌলগুলোর সাথে গ্রুপ ফিফটিনের মৌলগুলো যুক্ত করি তাহলে সেটাকে বলবো কি আমরা এন টাইপ 
ঠিক আছে এবার হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে মেইন পড়াশোনায় আমরা চলে যাই এই এতটুকু বুঝতে পারছেন কিনা আর এই পদ্ধতিটা পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে এই পুরো পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে ডোপিং পুরো পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে ডোপিং আর এই গ্রুপ থার্টিন এবং গ্রুপ ফোরটিন এদেরকে বলা হচ্ছে ডো প্যান্ট ডো প্যান্ট ঠিক আছে ডো প্যান্ট ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো তথ্য জিনিস আপনি বুঝলেই পারবেন এখন আমরা হচ্ছে মেইন পড়াশোনায় চলে যাই আচ্ছা এখন আমরা যে পার্টটা পড়বো সেটা হচ্ছে পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আর যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর এই দুটো নিয়ে আমরা ডিটেলস পড়াশোনা করব এবং এই দুটো নিয়ে আমাদের কি মোটামুটি প্রশ্ন চলে আসে পি টাইপ এবং এন টাইপ ঠিক আছে আচ্ছা পি টাইপ এবং এন টাইপ নিয়ে পড়াশোনা করব ঠিক আছে আচ্ছা তো অতটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা ভাইয়া আমরা এখন দেখি আমরা পি টাইপ কখন পাই আচ্ছা পি টাইপটা আমরা কখন পাই আমরা যদি কি করি গ্রুপ গ্রুপ ফোরটিন প্লাস থার্টিন করি তাহলে আমরা কি পাই পি টাইপ পাই আর এন টাইপ কখন পাই বলতো যখন গ্রুপ আমরা ফোরটিন প্লাস ফিফটিন করি তখন কি পাই আমরা এন টাইপ পাই আচ্ছা তার মানে এবার যদি আমরা একটু এটাকে তার মানে এইটা আমার এক্সট্রা এটা আমার কি এক্সট্রা তার মানে গ্রুপ ফোরটিনের সাথে যদি আমরা থার্টিন যুক্ত করি তাহলে কি পাবো আমি পি টাইপ পাবো আর যদি গ্রুপ ফোরটিনের সাথে ফিফটিন যুক্ত করি তাহলে কি পাবো আমরা এন টাইপ পাবো আচ্ছা থার্টিনগুলোকে বলা হচ্ছে ত্রিযোজি মৌল কি বলা হচ্ছে বলো তো ত্রিযোজি এখান থেকে তত্ত্বীয় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ ত্রিযোজি মৌল তাহলে ত্রিযোজি মৌল কোনগুলা এর উদাহরণটা একটু আমাদের লাগবে আচ্ছা এর উদাহরণটা হবে একটু বলেন তো ত্রিযোজি মৌলের উদাহরণগুলো বলেন পঞ্চযোজি মৌলের উদাহরণগুলো বলেন আচ্ছা আর এটাকে বলি আমরা পঞ্চযোজি হ্যাঁ পঞ্চ যোজি মৌল হ্যাঁ পঞ্চযোজি মৌল পঞ্চযোজি মৌল আচ্ছা ত্রিযোজি মৌলের একটু উদাহরণগুলো বলেন তো সবাই আচ্ছা তাহলে ত্রিযোজি মৌলের আমরা যদি একটু উদাহরণগুলো দেখি বরন অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম এগুলো হচ্ছে আমার কি গ্রুপ থার্টিনের মৌলগুলো ওকে বরন অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম ওকে সাবাস হ্যাঁ বরে শিশু খুব সুন্দরভাবে বলছে অনমিকা সাহা বলছে আচ্ছা এরপর দেখি যদি আমরা পঞ্চযোজি মৌলগুলো দেখি তাহলে বরন আর্সেনিক বরণ আচ্ছা বরণ না আচ্ছা সোডিয়াম না না হ্যাঁ সোডিয়াম ফসফরাস আচ্ছা সোডিয়াম ফসফরাস আর্সেনিক সোডিয়াম ফসফরাস আর্সেনিক আরেকটা মনে রাখবে তো হবে এস বি এস বি আর বি আই হ্যাঁ এস বি বি আই ঠিক আছে এইগুলা হচ্ছে কি আমার পঞ্চযুজি মৌল ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা বাংলার আলু ইন্ডিয়ায় গেল বর এলো ইন্ডিয়া থেকে বর এলে গেল ইন্ডিয়া থেকে ভাই যে যেটা ছন্দ মনে রাখতে পারিস সেটা করিস আমি বুড়ো মানুষ আমার এগুলো ছন্দ টন্দ দরকার নাই আমি জাস্ট ডিরেক্ট বলে দিলাম এই জিনিসগুলো তোমাকে কি পারতে হবে আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর আমার এভাবে তৈরি হলো এর কিছু বিশেষ ধর্ম আমাকে দেখতে হবে এর কিছু বিশেষ ধর্ম আমাকে দেখতে হবে যে ধর্মগুলোর থেকে আমার কি পরীক্ষায় আসবে এর কিছু বিশেষ ধর্ম দেখবো আমরা এরও কিছু বিশেষ ধর্ম দেখব হ্যাঁ এর কিছু বিশেষ ধর্ম দেখব আচ্ছা ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রথম যে ধর্মটা দেখব বোঝার সাথে মনে রাখবো এর পজিটিভ বেশি না এর হচ্ছে পজিটিভিটি বেশি হ্যাঁ পজিটিভিটি পজিটিভিটি বেশি হ্যাঁ পি টাইপের পজিটিভিটি বেশি আর এন টাইপের ক্ষেত্রে কি হবে ভাইয়া বলতো নেগেটিভিটি বেশি নেগেটিভিটি বেশি তুমি নেগেটিভ বলতে পারবা না নেগেটিভিটি বেশি আচ্ছা আচ্ছা আর এক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে মাস্ট অবশ্যই জানতে হবে সেটা হচ্ছে বাহক কণা হ্যাঁ বাহক কণা আমার যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে বাহক কণা হ্যাঁ এখানে বাহক কণা আমাকে জানতে হবে আর এক্ষেত্রে কি আমার বাহক কণা জানতে হবে বাহক কণা ঠিক আছে বাহক কণা আমাকে কি জানতে হবে আচ্ছা তো বাহক কণাটা আমরা কি কি জানবো আচ্ছা এখানে আমরা দুই ধরনের বাহক কণা জানি আমরা দুই ধরনের বাহক কণা জানি আচ্ছা মনে রাখবা এটাকে বলা হচ্ছে গরিষ্ঠ বাহক গরিষ্ঠ বাহক আর একটা হচ্ছে লঘিষ্ঠ বাহক বা সংখ্যা লুগু সংখ্যা গরু আর এক্ষেত্রে আমরা কি গরিষ্ঠ বাহক পাব গরিষ্ঠ বাহক পাবো আর একটা লঘিষ্ঠ বাহক পাবো ঠিক আছে বা সংখ্যা লঘু বাহক পাবো হ্যাঁ আচ্ছা লঘিষ্ঠ বাহক পাবো একটু বলো তো যে সংখ্যা গরু বাহক কি পি টাইপের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরু কোনগুলা সংখ্যা লঘু কোনগুলো একটু বলো একটু বলো তো সবাই আচ্ছা ভাইয়া পি টাইপে পজিটিভিটি বেশি এই কারণে গরিষ্ঠ বাহকটা হবে আচ্ছা এটাকে বলি আমরা হোল হ্যাঁ 
গরিষ্ঠ ভাগটাকে বলি হোল আর এন টাইপে নেগেটিভিটি বেশি এই জন্য এখানে গরিষ্ঠ ভাগটা হবে মুক্ত ইলেকট্রন কি হবে মুক্ত ইলেকট্রন এখানে মুক্ত ইলেকট্রন ঠিক আছে এখানে আমরা যেটা পাবো মুক্ত ইলেকট্রন পাবো ঠিক আছে আচ্ছা মুক্ত ইলেকট্রন পাবো আরেকটা বিষয় হচ্ছে তার মানে এখানে সংখ্যা লঘুবাহ কোনটা এখানে সংখ্যা লঘুবাহকটা হচ্ছে কি মুক্ত ইলেকট্রন ঠিক আছে আর এখানে লঘিষ্ট বাহকটা হচ্ছে তোমার হোল হ্যাঁ তাহলে এই কয়েকটা তথ্য যদি জানো তুমি পি টাইপ এবং এন টাইপ থেকে ক্লিয়ার হইতে পারবা ঠিক আছে পি টাইপ এবং এন টাইপ থেকে ক্লিয়ার হইতে পারবা বুঝতে পারছো সবাই বুঝতে পারছো কি না সবাই একটু জানাও তো আচ্ছা সবাই এতটুকু বুঝতে পারছো কি না হ্যাঁ একটু সবাই জানাও যে আমি যতটুকু পড়াইলাম ততটুকু কি বুঝতে পারছো কি না আমি এখন পর্যন্ত যতটুকু পড়াইলাম আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন একটু জানাবেন তো ক্লিয়ার কি না একটু ভাইয়ারা জানাবেন ক্লিয়ার কি না একটু দেখেন দেখি ক্লিয়ার কি না ওকে সবাই একটু দেখেন তো ক্লিয়ার ঠিক আছে কি না বুঝতে পারছেন কি না আচ্ছা আমরা দেখি আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা কই গেল এই বোর্ডটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ তোর একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারিস স্ক্রিনশট দিয়ে গ্রুপে পোস্ট করতে পারিস আমি সরে যাই অসুন্দর মানুষ সুন্দর বোর্ডের সামনে থেকে সরে যাই আপনার একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নেন তো নিয়ে পোস্ট করে দেন ঠিক আছে খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু লেখাটা আরে আমার লেখাটা হেভি সুন্দর রে আচ্ছা আচ্ছা সবাই একটু আচ্ছা ক্লিয়ার ওকে আমরা একটু পরে পশ ক্লিয়ারও লেখাও ডান সুন্দর ওকে সাবাস স্ক্রিনশট নিয়ে গ্রুপে পোস্ট করে দিবেন ঠিক আছে গ্রুপে পোস্ট করে দিবেন গ্রুপে তো আপনার অ্যাক্টিভিটি নাই আপনাদের অ্যাক্টিভিটি নাই আচ্ছা তো ভাইয়া আমরা সেমি কন্ডাক্টার এই বেসিক জিনিসগুলো আমরা কি বুঝতে পারছি এখন আমরা একটু এই রিলেটেড প্রশ্ন সলভ করার জন্য চলে যাই আচ্ছা এটা একটু দেখেন সেমি কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে আচ্ছা তাপমাত্রার সাথে সেমি কন্ডাক্টার এই জিনিসটা আমি একটু ভিন্নভাবে আপনাকে দেখাবো তাপমাত্রার সাথে সেমি কন্ডাক্টার এটা খুবই একটা সুন্দর একটা জিনিস আচ্ছা মনে রাখবেন আচ্ছা ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে আমরা এই জিনিসটা একটু বুঝি অর্ধপরিবাহীর 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 ক্ষেত্রে উষ্ণতা গুণাঙ্ক হ্যাঁ উষ্ণতা গুণাঙ্ক গুণাঙ্ক আলফা নেগেটিভ হ্যাঁ আলফা নেগেটিভ ঠিক আছে আলফা নেগেটিভ হওয়ার কারণে এই ক্ষেত্রে কি হবে আগে আপনারা অ্যান্সার বলেন অর্ধ পরিবারের ক্ষেত্রে যে আল উষ্ণতা গুণাঙ্ক আলফা নেগেটিভ হয়ে যায় আচ্ছা আলফা নেগেটিভ হওয়ার কারণে কি হয় ভাইয়া যদি আমরা তাপমাত্রা বাড়াই যদি তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে কি হবে আমার রোধের পরিমাণটা কি কমে যাবে রোধের পরিমাণ যদি কমে যায় আমার কি তরিত প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে তরিত প্রবাহ বা কি তরিত পরিবাহিকা বৃদ্ধি পাবে তাহলে অ্যান্সার কোনটা রে ওকে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার কি হবে আচ্ছা বুঝতে পারছেন সবাই তাহলে অ্যান্সার কি হবে আচ্ছা হ্যাঁ ওয়ান জয়ী ওয়ান জয়ী আচ্ছা তার মানে অ্যান্সার হবে কি পরিবাহিতে বৃদ্ধি পাবে দেখেন বাইশ তেইশের প্রশ্ন মানে আপডেট প্রশ্ন হ্যাঁ তার মানে এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে অর্ধ পরিবারের ক্ষেত্রে উষ্ণতা গুণাঙ্কের মানটা নেগেটিভ নেগেটিভ হওয়ার কারণে কি হয় তাপমাত্রা যদি বাড়ান রোধের মানটা কি কমে যায় রোধের মান কমে গেলে কি হয় তরিৎ প্রভাব কি বৃদ্ধি পায় ক্লিয়ার ওকে আমরা পরের প্রশ্ন দেখি হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু দেখেন তো এটা হচ্ছে কি আপনার জাহাঙ্গীরনগরের বাইশ তেইশের প্রশ্ন হ্যাঁ এটা একটু সলভ করেন তো সবাই কি হবে এর অ্যান্সারটা কি হবে একটু বলেন সবাই কি হবে রে সি সবাই কি সি বলছে আচ্ছা হ্যাঁ এইখানেই তো আচ্ছা এই তো অ্যান্সার পাচ্ছি আমি আসিফ হ্যাঁ আসিফ বলছে অনামি আহানা আসিফ আচ্ছা অনামিকা সি সি মেবি এই কনফিডেন্ট থাকতে হবে হ্যাঁ ভুল বললে সেটা কনফিডেন্টলি বলবি ঠিক আছে ভুল বললেও সেটা কনফিডেন্টলি ভুল বলতে হবে আচ্ছা ভাইয়া এখানে বলছে সহজাত বা ইন্ট্রেন্সিক মানে যেটা বিশুদ্ধ যেটা বিশুদ্ধ সেটাতে পরিবর্তন বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য সর্বদা কি ইলেকট্রন থাকে শুধুমাত্র ইলেকট্রন 
শুধুমাত্র ইলেকট্রন মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র ইলেকট্রন যেটা বিশুদ্ধ যখন সেটা অবিশুদ্ধ করলা হইলো এক্সট্রিনজিক করা হইলো বা বহির্জাত করা হইলো তখন হোল এবং ইলেকট্রন দুইটাই থাকবে বুঝতে পারছেন এখানে কি শুধু ইলেকট্রন থাকবে শুধু ইলেকট্রন সহজাত বা বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে কি শুধু ইলেকট্রন শুধু ইলেকট্রন থাকবে এ হবে আনসার সি না এ হবে আনসার এটা মজা নিলাম আপনাদের সাথে এটা অবশ্যই এ হবে আনসার হ্যাঁ যদি কি হইতো অবিশুদ্ধ যদি অবিশুদ্ধ হইতো যদি অবিশুদ্ধ হইতো তাহলে সেক্ষেত্রে সি হইতো যদি অবিশুদ্ধ হইতো তাহলে সি হইতো ঠিক আছে এ হবে আনসার হ্যাঁ যেহেতু ভাইয়া বিশুদ্ধ বা ইন্ট্রিনজিক তাহলে শুধুমাত্র ইলেকট্রন থাকবে শুধুমাত্র ইলেকট্রন ঠিক আছে ওকে এ আচ্ছা ভুল ভুল কর সমস্যা নেই আচ্ছা এ বলছেন হ্যাঁ সাবাশ এ বলছে অনমিকে এ বলছে থ্যাংক ইউ ওকে আমরা পরের বর্ষে চলে যাই হ্যাঁ এবার এটা সলভ করো দেখি ভাইয়া হ্যাঁ এটা সলভ করো এটা আমি তো জানি না আপনারা ভালো করে জানেন এটা কি হবে বলেন তো কি বলছে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির মধ্যে সিলিকন সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের মতো পর্যায় সনের একই গ্রুপে থাকে সিলিকন জার্মেনিয়াম সিলিকন জার্মেনিয়ামের সাথে কোনটা থাকতে পারে কোনটা থাকতে পারে বলেন সিলিকন জার্মেনিয়ামের সাথে কোনটা থাকতে পারে সিলিকন এবং জার্মেনিয়ামের সাথে কোনটা থাকতে পারে বলেন কেউ বলছে বি কেউ বলছে ডি আচ্ছা দেখি সিলিকন জার্মেনিয়ামের সাথে কোনটা থাকতে পারে বলেন সিলিকন জার্মেনিয়ামের সাথে কোনটা থাকতে পারে মনে পড়ে কি না একই গ্রুপে যদি বলে কি একই গ্রুপে একই গ্রুপে একই আরে গ্রুপ বানেন কি একই গ্রুপে একই গ্রুপে সিলিকন জার্মেনিয়াম আচ্ছা তাহলে এই দেখেন সিলিকন জার আমি শুরুতে লেখা দিয়েছিলাম কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম লেট টিন এগুলো হচ্ছে কি ফোরটিন গ্রুপ না ফোরটিন গ্রুপ না গ্রুপ ফোরটিন না সবগুলোই সবগুলোই কি গ্রুপ ফোরটিন তার মানে এখানে কি সিলিকন জার্মেনিয়ামের সাথে কি আছে আমার কার্বন তার মানে কি অ্যান্সারটা হবে কার্বন ঠিক আছে কার্বন ঠিক আছে আচ্ছা কার্বন ঠিক আছে কার্বন সিলিকন জার্মে গেলিয়াম আচ্ছা আর গেলিয়ামের সাথে থাকে কি বরন এটা হবে কি জার্মেনিয়াম ঠিক আছে ওকে সিলিকন ওকে ঠিক আছে ওকে বি অ্যান্সার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই আচ্ছা হ্যাঁ এইটা একটু দেখেন তো স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পিটা বর্ধ পরিবাহীর আধান পরিবাহী কোনগুলা এটা একটু বলেন কোনগুলা ঠিক আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তোমার সতেরো আঠারো প্রশ্ন আচ্ছা কার্বিন কিরে ও চতুর্যোজি হ্যাঁ চতুর্যোজি বাকি গ্রুপ ফোরটিন ওকে এই প্রশ্নের অ্যান্সার কি হবে একটু বলেন এই ভাইয়ারা এই অধ্যায়ে তো কি আসলে এই চ্যাপ্টারগুলোতে কি গাণিতিক কম তত্ত্ব ধুমধাম অ্যান্সার করবেন সবাই ধুমধাম অ্যান্সার করে দিতে হবে আচ্ছা কেউ বলছে বি কেউ বলছে ডি কেউ বলছে এই আচ্ছা সবাই একটু বল কি হবে ভাইয়া এখানে একটা মাথায় রাখবেন স্বাভাবিক অবস্থায় পিটাই বর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে আমার বাহক কণা আমরা বলছিলাম একটু আগে বাহক কণা বাহক কণা দুইটা গুরু আর কি লঘু পি টাইপের ক্ষেত্রে গুরু কোনটা হোল আর লঘু কোনটা ইলেকট্রন 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 ভাইয়া আমার এইটা বেশি থাকে এটা কি কম থাকে এইটা হচ্ছে কি আমার বলতো এটা বেশি থাকে এটা কি কম থাকে কিন্তু থাকে তো কিন্তু থাকে তো নাকি তার মানে কি আমার দুইটাই থাকে বেশি থাকুক আর কম থাকুক কিন্তু থাকে তো তাই না থাকে তো নাকি তার মানে দুইটাই হবে ঠিক আছে আচ্ছা আজান দিয়ে দিচ্ছে আজান দিয়ে দিচ্ছে নামাজ দেড়টায় আছে হ্যাঁ একটু আর বেশিক্ষণ লাগবে না আমরা একটু শেষ করি হ্যাঁ নামাজ আমিও পড়বো হ্যাঁ রোজা তো আমিও আছি নাকি নামাজ তো আমিও পড়বো আচ্ছা তার মানে হল এবং ইলেকট্রন দুইটাই কি আমার এখানে পিটাই পর্দ পরিবেশ কি থাকবে ওকে আমরা পরের প্রশ্ন দেখি আচ্ছা এইটা বলতো হ্যাঁ এবার বল পিটাই বর্ধ পরিবেশের ক্ষেত্রে কি সংখ্যা গরিষ্ঠ বাহক কোনটা একটু আগেই বলছি অ্যান্সার বলো তো তোরা এগারোটার মধ্যে ওগুলো শেষ করে ফেলবি ইনশাল্লাহ এই যে তোমাদের কেমিস্ট্রি ভাইয়ার কেমিস্ট্রি আকিব ভাই বলছে গ্রুপ ফোর এর মৌল কামাল শীঘ্রই জিনিয়া সুন্দরী পাবে মস্কোতে এ রমজান মাস এগুলো ছন্দ পড়া যাবে না এগুলা নষ্ট ছন্দ জিনিয়া সুন্দরী পাবে হ্যাঁ এগুলো ছন্দ পড়া যাবে না এগুলো রমজান মাস আচ্ছা তারপরে পি টাইপের ক্ষেত্রে সঙ্গে গুরু ভাগ কোনটা রে হোল হ্যাঁ এটা আমাদের কি বলার দরকার আছে বলার দরকার নাই আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই হ্যাঁ সবাই বি বলছে 
ওকে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই ওকে শেষ তো আমরা এখন ডায়েট নিয়ে পড়াশোনা করব খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা এইটা থেকে ভালো রকম প্রশ্ন আসে একটু ভালোভাবে দেখো আচ্ছা একটু ভালোভাবে দেখো তো ডায়েট ডায়েট মানে কি রে এটাকে বলা হচ্ছে রেকটিফায়ার কি বলা হয় রেকটিফায়ার বা একমুখী কারক একমুখী রেকটিফায়ার বা একমুখী কারক ডায়েট কি বলা হয় রেকটিফায়ার বা কি একমুখী কারক ঠিক আছে আচ্ছা এর কিছু বিশেষ ধর্ম আছে যে আমরা আগে পি টাইপ এবং এন টাইপ দুইটা সেমি কন্ডাক্টর পাইছি তো এই দুইটাকে যখন এক জায়গায় করে দিব তখন কি আমার ডায়ট হয়ে যাবে অর্থাৎ ডায়টটা হচ্ছে পি টাইপ প্লাস এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টরের কম্বাইনেশন এই দুইটার কম্বাইনেশনটা কি আমার ডায়ট আচ্ছা তো এই কম্বাইনেশনটা কিভাবে হয় যে আমরা যদি একটা বিশুদ্ধ সেমি কন্ডাক্টর নেই এটাকে এমনভাবে ডোপিং করি এমনভাবে ডোপিং করি যে এখানে দুইটা পার্ট সৃষ্টি হয় একটা হবে পি পোর্শন একটা হবে এন পোর্শন তো এইটাকে বলা হচ্ছে কি পি এন জাংশন ডায়ট ঠিক আছে এইটাকে কি বলা হচ্ছে পি এন দ্বিমুখী প্রান্ত কেনারে দ্বিমুখী প্রবাহকে আচ্ছা হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা তথ্য বলছো যে রেকটিফায়ার বা একমুখী কারক সে কি করে এসি কে ডিসি করে এসি কে ডিসি করে হ্যাঁ আচ্ছা তো এর এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব এর সাংকেতিক প্রকাশ হ্যাঁ সাংকেতিক প্রকাশ এর সাংকেতিক প্রকাশটা হবে এরকম আচ্ছা এর সাংকেতিক প্রকাশটা হবে এরকম যে আমরা যদি একটা ডায়ট নেই এইটা হচ্ছে কি আমার একটা ডায়ট এই ডায়টের এই প্রান্তটাকে বলা হচ্ছে পি প্রান্ত আর এই প্রান্তটাকে বলা হচ্ছে কি এন প্রান্ত হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা এখন এই ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস পড়ব আচ্ছা এটা আমরা নর্মালি জানি এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো বায়াসিং আচ্ছা বায়াসিং হ্যাঁ বায়াসিং দেখাবো হ্যাঁ বায়াসিং আচ্ছা বায়াসিং আচ্ছা বায়াসিংটা আপনি পড়ে নিবেন হ্যাঁ এখান থেকে যেটা পড়বেন সম্মুখী বায়াস সম্মুখী বায়াস আর বিমুখী বায়াস হ্যাঁ এ বিমুখী বায়াস এদের ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা পড়তে হবে এদের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ এদের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে এদের বৈশিষ্ট্য পড়বেন ঠিক আছে বায়াসিং এর বৈশিষ্ট্য পড়বেন ঠিক আছে এটা আপনাকে পড়তে হবে ঠিক আছে বায়াসিং এর বৈশিষ্ট্য থেকে যে ডিপ্লেশন স্তর কি বাড়ে নাকি কমে কোন লেভেলে তরিৎ প্রবাহ পাওয়া যায় এই জিনিসগুলো কি আপনি পড়তে হবে আপনাকে ওকে ওকে তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই অবশ্যই আপনি পড়বেন এরপর এই জায়গা থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আছে সেই পার্টটা আমরা একটু সলভ করি এখানে একটা বিষয় হচ্ছে কি করে আমরা বলেন তো ডায়ট এসি কে কি করে ডিসিতে পরিণত করে তো সেটা কিভাবে করে আমরা সেই জিনিসটা একটু দেখব আমরা যদি নেই একটা এসি প্রবাহ নেই এটা আমার একটা এসি প্রবাহ আমি যদি একটা ডিসি প্রবাহ ড্র করি তাহলে সেটা হবে এরকম হ্যাঁ সেটা এক দিকেই থাকবে সেটা কি এক দিকেই থাকবে আচ্ছা তো এইটা এসি থেকে ডিসি কিভাবে পাবো যদি আমি কি করি ভাইয়া মাসখানে একটা কি এইখানে একটা কি ডায়ট বসাই দেই কি করি এখানে একটা যদি কি ডায়ট বসাই দেই তাহলে কি আমি এসি থেকে ডিসি পাবো তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি এটা হচ্ছে আমার ডায়ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার ডায়ট এই ডায়টের ইনপুট এন্ড হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে ইনপুট এন্ড আর এইটা হচ্ছে কি আমার আউটপুট এন্ড আউটপুট এন্ড আচ্ছা তাহলে একটা ডায়টের ইনপুট প্রান্তে কি আমি এসি প্রবাহ দিছি আর আউটপুট প্রান্তে কি পাইছি বলেন তো ভাইয়া ডিসি প্রবাহ পাইছি তো এই প্রবাহটা আমি কিভাবে চিনব বা এর কি কি বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি আমরা কাজ করি একটু দেখেন আচ্ছা এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা না ভাইয়া আচ্ছা আর এই ক্ষেত্রে কি এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা তার মানে ডায়টের ক্ষেত্রে এইটা ছিল ইনপুট এইটা হয়ে গেছে কি আমার আউটপুট আউটপুট আচ্ছা এই পর্যায়কালটা সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে এই তরঙ্গটা সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে সেটাকে কি বলি আমরা পর্যায়কাল আর এই ক্ষেত্রে এটা কি পর্যায়কাল টি আচ্ছা পর্যায়কাল টি আচ্ছা তার মানে এটা হবে টি ইনপুট এটা হবে কি টি আউটপুট ঠিক আছে আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি দেখেন তো এই টি ইনপুটটা ল্যামডা ইনপুটটা এই ল্যামডা আউটপুটের দ্বিগুণ না ল্যামডা আউটপুটের কি দ্বিগুণ তার মানে এখানে কি আমি এই জিনিসটা সামারি টানতে পারি আমি কি এটা বলতে পারি যে ডায়ট ব্যবহারের ফলে ডিসিতে ল্যামডা আউটপুট ইকুয়াল টু ল্যামডা ইনপুট ভাগ টু এটা আমি বলতে পারি ইজিলি বলতে পারি আবার কি এটা বলতে পারি যে টি আউটপুটটা হবে টি ইনপুট ডিভাইডেড ভাগ টু এটা আমি বলতে পারি আচ্ছা আবার আমরা কি জানি এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান ভাগ টি তার মানে এখান থেকে কি আমি ফাইনালি এই কথাটা বলতে পারি আমি বলতে পারি যে এফ আউটপুট ইকুয়াল টু 
टू इंटू एफ इनपुट टू इंटू एट एफ इनपुट एट ए सी थे डिस घटना घटे तुम्हारे जो डायट व्यवहार फले सी थे डिस ए सी थे डिस घटना घटे हाँ अर्थात हमें जो बांगल् बी ए सी थे डिजिटे डायट व्यवहार फले कि तरंग दैर्घ्य अर्धेक हो जाए पर्याकाल अर्धक हो जाए कम्पान द्विगुण हो क्लियर सबा बुझते कि ना एक तरंग दैर्घ्य अर्धेक हो जाए पर्याकाल अर्धेक कम्पा कि द्विगुण हो जाए क्लियर सबा बुझते ओके सब बुझते रिलेटेड प्रश्न सल्वे चले जा अच्छा ये मैट एक सल्व करें तो ढाका यूनिवार्सिटी एकुश बस प्रश्न सब एक द्रुत सल्व करें ओके क्लियर आगे बुझते सबाई आगे बुझते ओके क्लियर प्रश्न सब एक सल्व करें सब एक द्रुत सल्व कर दें कि रे एक डी इनपुट संकेत कम्पांगनपुट देवे पंचाशार्सपुट समान कि चित्रे डायटर ए प्रान 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 शुरूते देखा देखा ए भाव देखा देखा हाँ देखा ये बोलो पी प्रान कि एन प्रान हाँ मैंने रखबें पी प्रान बसि डोपिंग थे पी प्रान कि बसि डोपिंग थे अच्छा सब बुझते कि ना एक बोलें कि आंसर की मैं ये प्रान कि पी प्रान हाँ पी प्रान ये कि पी प्रान सी हाँ ये हमारे पी प्रान ठीक है पी प्रान हम पी प्रान कि बेसि डोपिंग थे ओके क्लियर क्लियर ओके ओके पी प्रान हाँ ओके सुंदर ओके आयशा सिद्दिका सह आयशा सिद्दिका गाजी मोशारफ शिल मिया शिल मिया के प्रथम पाइल बीत सी बोल से ओके एक प्रश्न चले जा शेष कर संजोग स्थले निशीषित स्तर सृष्टि है कारण नाम तिरे नाम तिरे केवल दस बजे हाँ केवल दस बजे अच्छा ओके समस्या नहीं तो बुजते आधान बाहक व्यापन सी तो ये तत्व जिन पढ़ते प्रश्न चले जा तीन दिन पढ़ाई भैया तुम सामने ही तो परीक्षा तो कष्ट हईले खराब लागले क्लस तो माना नीते क्षेत्र ट्रांजिस्टर की बला 
বিবর্ধক কি বলা হয় বিবর্ধক এম্প্লিফায়ার বা বিবর্ধক এটাকে কি বলা হয় এম্প্লিফায়ার বা কি বিবর্ধক আচ্ছা তাহলে এটা কি করে একে কি কি বিবর্ধন করে বলতে পারবেন সে তোমার প্রবাহ প্রবাহ বিভব ক্ষমতা হ্যাঁ এই জিনিসগুলোকে সে কি বিবর্ধন করে এই জিনিসগুলোকে সে কি বিবর্ধন করে ঠিক আছে বিবর্ধক এই কাজগুলো করে ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে আপনি যে জিনিসটা পড়তে হবে আচ্ছা এখানে যে জিনিসটা আপনাকে পড়তে হবে মনে রাখবেন এই ক্ষেত্রে আমরা তিনটা জিনিস পড়ব হ্যাঁ একটা তিনটা জিনিস পড়ব আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখি এই বিবর্তকটা কি হয় আমার মেইন জিনিস হচ্ছে পি এন তাহলে এটাকে আমরা এভাবেই নিতে পারি যে দুইটা পি দুইটা পি একটা এন অথবা দুইটা এন একটা পি নিতে পারি যদি এইটা নেই তাহলে এই ধরনের চিত্রটাকে আমরা বলবো এরকম যে এরকম বলবো যে এন আচ্ছা তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু অন্য কালার দেওয়ার ট্রাই করি তাহলে এটা হচ্ছে এন পি পি হ্যাঁ তাহলে এটাকে বলবো আমরা পি এন পি ট্রানজিস্টর আর এটাকে আমরা বলবো ট্রানজিস্টরটা হবে আমার এরকম এটাকে আমি বলবো এন পি এন ট্রানজিস্টর ঠিক আছে এন পি এন ট্রানজিস্টর এই ট্রানজিস্টর গুলা তোমার কি আপনার কি লাগবে এন পি এন ট্রানজিস্টর আর পি এন পি ট্রানজিস্টর এই ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো একটু বলার ট্রাই করব সেটা একটু দেখেন আচ্ছা আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনাকে খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে যে এটা হবে এরকম যদি আমরা একটু কাজ করি যে এন পি এন ট্রানজিস্টরটা আচ্ছা এর সংকেতটা আমাকে লাগবে এর সংকেতটা আমাদের এরকম একটা সংকেত আছে আচ্ছা এই সংকেতটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে আপনাকে আচ্ছা এই সংকেতটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে আচ্ছা এখানে আমরা তিনটা প্রান্ত থাকে হ্যাঁ এই তিনটা প্রান্ত থাকে এই প্রান্ত তিনটার সম্পর্কে যদি আমি বলি এটাকে বলি নিসারক হ্যাঁ এটাকে বলি নিসারক বা এমিটর নিসারক বা এমিটর এটাকে বলা হচ্ছে সংগ্রাহক সংগ্রাহক বা কালেক্টর এটাকে বলা হচ্ছে ভূমি বা বেস এটাকে বলা হচ্ছে ভূমি বা বেস ঠিক সেম এটাতেও নিসারক নিসারক এটাকে বলতেছি আমরা সংগ্রাহক এটাকে বলতেছি কি ভূমি বা বেচ আচ্ছা তো এখন এইখানে একটা বিষয় আছে নিসারকের যে প্রবাহটা এইটাকে বলি আমরা আইই আর সংগ্রাহকের যে প্রবাহটা সেটাকে বলে আইসি আর ভূমির যে প্রবাহটা সেটাকে বলে কি আই বি আচ্ছা সেম জিনিস আইই আইসি আর আই বি আচ্ছা এখানে একটা বিষয় ভালোভাবে মাথায় রাখবা যে এদের ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে মনে রাখবা এন পি এন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কি প্রবেশ করে এন পি এন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে তোমার একটা হচ্ছে এন পি এন যদি নেগেটিভ হয় তার মানে আলটিমেটলি নেগেটিভ আচ্ছা এন পি এনের ক্ষেত্রে তোমার কি হয় এটা আচ্ছা যদি সম্মুখী বায়সে দেই এই দুইটা সম্মুখী বায়সে দেই তার মানে পি এর সাথে পি তার মানে কি প্রবেশ করবে আচ্ছা পি এর সাথে পি দেই তার মানে কি আই প্রবেশ করবে আর এখানে কি আইটা বের হবে আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস মাথায় রাখো যে এইখানে তোমার হচ্ছে আইটা বের হবে কিভাবে বের হবে এগুলো আসলে একাডেমিকে খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার করা হয় আমি এখানে আর ক্লিয়ার করলাম না যে এখানে কি তোমার আইটা বের হবে আইটা বের হবে তার মানে বের হয় তার মানে এই দুইটা কি প্রবেশ করবে আর এখানে কি আইএ প্রবেশ করবে এই দুইটা বের হবে হ্যাঁ আইএ প্রবেশ করবে এই দুইটা বের হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো এই দুইটা জিনিস কমেন্ট করতে পারছি না কেন মাঝে মাঝে কমেন্ট করতে কেন পারতেছ না আচ্ছা মাঝে মাঝে পারতেছ না আচ্ছা সমস্যা নেই দেখো তার মানে এইটা হচ্ছে তোমার ট্রানজিস্টরের মেইন ফিগারটা ঠিক আছে তো এইখান থেকে আমরা কিছু গাণিতিক টার্ম দেখবো এই সবাই এতটুকু বুঝতে পারছো যে এই ডিরেকশনটা কোনটা কোন দিকে থাকবে মনে রাখবা এনপিএন এ বের হবে ইটা বের হবে এইটা যদি বের হয় অন্য দুইটা প্রবেশ করবে এইটা যদি প্রবেশ করে অন্য দুইটা কি বের হবে জাস্ট এতটুকুই কাজ আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা একটা জিনিস পাবো আমরা দুইটা জিনিস পাইলাম আই আইসি আর আই বি হ্যাঁ আচ্ছা এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা আমরা ফিল করি সেই সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম যে আই ইকুয়াল টু আইসি আই বি প্লাস আইসি মনে রাখবা যে মনে রাখবা হচ্ছে বি ইকুয়াল টু বি প্লাস সি ইকুয়াল টু বি প্লাস সি ঠিক আছে এটা মনে রাখবা আই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস কি আইসি এখানে আমরা দুইটা জিনিস ভালোভাবে মাথায় রাখবো আচ্ছা আরও দুইটা জিনিস পড়তে হবে একটা হচ্ছে প্রবাহ বিবর্ধন বিবর্ধন গুণাঙ্ক গুণাঙ্ক আর একটা পড়তে হবে প্রবাহ লাভ হ্যাঁ আর একটা পড়তে হবে প্রবাহ লাভ ঠিক আছে প্রবাহ লাভ ঠিক আছে আর একটা পড়তে হবে প্রবাহ লাভ আচ্ছা প্রবাহ বিবর্ধন গুণাঙ্ক এটাকে আমরা আসলে আলফা দ্বারা প্রকাশ করি 
আলফা দ্বারা প্রকাশ করি প্রবাহ লাভকে আমরা কি বিটা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবা আলফা ইকুয়াল টু সব সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে আলফা ইকুয়াল টু আচ্ছা এখানে সব সময় উপরে কি আই সি থাকবে উপরে থাকবে আই সি উপরে কি থাকবে রে সব সময় উপরে থাকবে আই সি হ্যাঁ আচ্ছা সংখ্যা পদ্ধতিটা একটু টাচ করতে হবে আচ্ছা ওটা টাচ করবো আলা সমস্যা নেই আচ্ছা আচ্ছা উপরে সবসময় থাকবে আই সি আচ্ছা যেহেতু ভাইয়া এটা বিটা তাহলে আই বিটা আমার নিচে থাকবে তাহলে আর কোনটা বাকি থাকতেছে সেটা কি বলতেছে আই ই হ্যাঁ তাহলে এই চারটা বিষয় তোমার কি লাগবে আচ্ছা এখানে একটা আচ্ছা এই চারটা বিষয় কি তোমার ভালোভাবে বুঝতে হবে এখানে একটা ট্রিক্স মাথায় রাখবা আচ্ছা আমরা এখানে লিখে দেই এখানে একটা ট্রিক্স মাথায় রাখবা ট্রিক্স হ্যাঁ ট্রিক্সটা আমি হচ্ছে আচ্ছা অন্যভাবে লিখে দিচ্ছি আচ্ছা এখানেই লিখে দিই ট্রিক্সটা এভাবে লিখে দেই আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যদি তোমার আলফা দিয়ে বিটা চায় অথবা কি বিটা দিয়ে আলফা চায় তো এই জিনিসটার ক্ষেত্রে আমরা যে আচ্ছা যে জিনিসটা আমরা মনে রাখবো যদি আলফা দিয়ে বিটা চায় বা বিটা দিয়ে আলফা চায় আচ্ছা আলফা তাহলে বিটা দিয়ে যদি আলফা চায় আর তোমরা মনে রাখবা যে ভাইয়া বিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস বিটা আর যদি আলফা দিয়ে বিটা চায় তাহলে আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা আচ্ছা তো এই ম্যাথটা করে তোমার জন্য কি সময় সাপেক্ষ এই জন্য তোমরা একটা চার্ট মনে রাখবা যদি আলফা বিটা এইটা যদি এরকম করে দেওয়া থাকে আমাদের বইও দেওয়া আছে আচ্ছা যদি এই ভ্যালুগুলো এরকম থাকে আচ্ছা জিরো আলফা এর ভ্যালু মনে রাখবা যদি কি হয় এরকম দেওয়া থাকে পয়েন্ট নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট পয়েন্ট নাইন সেভেন পয়েন্ট নাইন সিক্স পয়েন্ট নাইন ফাইভ হ্যাঁ এরকম যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের বিটাটা ডিরেক্ট আমরা বলে দিতে পারবো যে পয়েন্ট নাইন নাইন মানে কি নাইনটি নাইন যদি পয়েন্ট নাইন এইট হয় তাহলে এটা হবে ফোরটি নাইন যদি পয়েন্ট নাইন সেভেন হয় তাহলে এটা হবে থার্টি টু থার্টি টু যদি পয়েন্ট নাইন সিক্স হয় এটা হবে টোয়েন্টি ফোর যদি পয়েন্ট নাইন ফাইভ হয় এটা হবে নাইনটিন ঠিক আছে যদি আলফা দিয়ে বিটা চায় ডিরেক্ট এই বক্সটা কি মাথায় রাখতে হবে ক্লিয়ার ঠিক আছে বুঝতে পারছেন কি না ঝামেলা লাগবে না নিরানব্বই আটানব্বই সাতানব্বই ছিয়ানব্বই পঁচানব্বই তার মানে নিরানব্বই উনপঞ্চাশ বত্রিশ চব্বিশ উনিশ এভাবে একটু মাথায় রাখতে হবে আর এখানে একটা শর্ত মনে রাখবি যে আলফা এর ভ্যালুটা এই আলফা এর ভ্যালু আলফা অলওয়েজ লেস দেন ওয়ান হবে আর বিটা অলওয়েজ গেটার দেন ওয়ান হবে বিটা অলওয়েজ গেটার দেন ওয়ান হবে ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস তোকে এমসি কিউ বাছাই করার জন্য কি খুব ভালো উপকার করবে ঠিক আছে তো মোটামুটি ট্রানজিস্টার সম্পর্কে এই জিনিসগুলো আপনি কি ভালোভাবে পারলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আমরা হচ্ছে একটু আচ্ছা নে স্ক্রিনশট নে আমি অসুন্দর মানুষ ক্যামেরার বাইরে চলে যাই আপনাদের যদি স্ক্রিনশট নেওয়া লাগে নিতে পারেন সমস্যা নাই তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার পরীক্ষায় আসবে হ্যাঁ আমরা একটু এই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করে আসি ঠিক আছে আমরা একটু প্রবলেম সলভ করে আসি আচ্ছা ও আচ্ছা রাজশাহীতে আসছিল তোমার একুশ বয়সে প্রশ্নটা সবাই একটু সলভ করো তো সবাই ক্লিয়ার ওটা ক্লিয়ার ছিল ওকে এটা একটু সলভ করেন কি রে তোরা হাসিস কেন হ্যাঁ ক্লিয়ার ওকে তোরা এটা একটু সলভ কর এই অ্যান্সারটা বলো তো কত আসবে অ্যান্সারটা কত আসবে কত আসবে বলো আরে জনগণ তো সবাই তো বি বলে দিয়েছেন হ্যাঁ সবাই বি বলছে আচ্ছা আমরা একটু দেখি কিভাবে আসলো আমরা কি জানি ভাইয়া প্রবাহ বিবর্তন গুণাঙ্ক এটা দিয়ে বলছে আচ্ছা আমার কি কি দেওয়া আছে আমার দেওয়া আছে নিশারক প্রবাহ তার মানে আই ই এমিটার বা নিশারক এইট মিলি এম্পিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা আমার সংগ্রাহক প্রবাহ আই সি এর ভ্যালু কত সাইজে তাই না আচ্ছা আমার দেওয়া আছে কি ভাইয়া আমার দেওয়া আছে আলফা আমরা আলফা ইকুয়াল টু কী জানি ভাইয়া বলতো আই সি ডিভাইডেড বাই আই ই তাই তো আচ্ছা এখানে আমার আই সি সময় কী লেখা যায় তার মানে আলটিমেটলি আমি কি বলতে পারি আই সি ইকুয়াল টু আলফা আই ই আলফা আই ই আলফা এর ভ্যালু কত বলো তো জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ ইন্টু তোমার কত আসে আট এইট হ্যাঁ তাহলে এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ঠিক আছে আচ্ছা 
এটা গুণ করলে কত আসে অবশ্যই কি আসবে আটের চেয়ে কম আসবে তাই না আটের চেয়ে কম আসবে তার মানে এটা আমি হিসাব করে দেখ যদি তুমি হিসাব করে দেখো সেভেন মিলি এম্পিয়ার আসবে হ্যাঁ সেভেন মিলি এম্পিয়ার ঠিক আছে এটা আসবে তোমার কি সেভেন মিলি এম্পিয়ার অ্যান্সারটা বি হ্যাঁ যদি এভাবে গুণ করো যে পাঁচ আসতে চল্লিশে শূন্য হাতে চার সাতাশটা ছাপ্পান্ন আর চার ষাট ষাট শূন্য হাতে ছয় আঠারোটা চৌষট্টি আর ছয় কত সত্তর তার মানে আলটিমেটলি সেভেন ঠিক আছে ওকে এভাবে একটু কি মুখে মুখেই হয়ে যাবে ওকে আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই এ সবাই বুঝতে পারছেন ওকে হ্যাঁ একটু দ্রুত সলভ করে দেন তো ইনপুট সিগনাল এবং আউটপুট সিগনালের মধ্যে কি দশা পার্থক্য কত ইনপুট সিগনাল এবং আউটপুট সিগনালের মধ্যে দশা পার্থক্যটা একটু বলে দেন আচ্ছা আচ্ছা ক্লিয়ার ক্লিয়ার এটা একটু বলে দেন এটা আমি বলতে পারবো না বলেন দশা পার্থক্য কত দশা পার্থক্য কত রে ইনপুট সিগনাল এবং আউটপুট সিগনালের মধ্যে দশা পার্থক্য কত বলেন ইনপুট সিগনাল এবং আউটপুট সিগনালের মধ্যে দশা পার্থক্য বি বি কত নাইনটি ডিগ্রি না নাইনটি ডিগ্রি না সি হ্যাঁ ওয়ান এইটি ডিগ্রি ভাইয়া এই যে এভাবে আসে হ্যাঁ এভাবে আসে যে এই যে এভাবে আসে এটা এভাবে আসে একটা আসে একটা বের হয়ে যায় ঠিক আছে একটা প্রবেশ করে একটা বের হয়ে যায় তাহলে দুইটা পরস্পর কি দশা পার্থক্য মধ্যে মধ্যে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঠিক আছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঠিক আছে সি এটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি আচ্ছা সুমাইয়া সীমা তুমি সীমা আচ্ছা আমার স ছয়টা উৎসাহ করতে একটু ঝামেলা হয় আচ্ছা আপনি কেন কমেন্ট করতে পারতেছেন না এটাই তো ভাবার বিষয় হ্যাঁ আপনি ফোনটা একটু হালকা করে পানিতে চুবায় নিয়ে আসেন তাহলে কমেন্ট করতে পারবেন হ্যাঁ হালকা করে ওকে আমরা পরে বসে চলে যাই হ্যাঁ এই ম্যাটটা একটু সলভ করেন তো দ্রুত সলভ করেন আলফাইয়ের মান কত আলফাইয়ের মান কত আচ্ছা এটা বলছে সাধারণ বেস ট্রানজিস্টরে এমিটার কারেন্ট দেওয়া আছে পরিবর্তনের ফলে এত মিলি এম্পিয়ার আচ্ছা কি চাইছে আলফা চাইছে একটু দ্রুত সলভ করেন আমরা আর বেশিক্ষণ টানবো না আচ্ছা সেম প্রবলেম হয়ে গেছে না আচ্ছা আমরা একটু দেখি আমাদের কি চাইছে ভাই বলতো আলফা ইকোলটা আমরা কি জানি রে আমরা জানি আলফা ইকোল টু আইসি ডিভাইডেড বাই আইই আচ্ছা এখানে মনে রাখবে এখানে একটা সতর্কতা আছে আপনারা যেখানে ভুল করবেন সেখানে আমি সতর্কতা দিয়ে দেই আচ্ছা এখানে একটা সতর্কতা আছে সতর্কতা আছে সতর্কতা আছে মনে রাখবেন যে আইসি ও আই আচ্ছা এক্ষেত্রে প্রবাহগুলো প্রবাহগুলো একই এককে নিব হ্যাঁ এককে নিতে হবে ঠিক আছে একই এককে নিতে হবে আপনি যদি প্রবাহগুলো একই এককে না নেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা হবে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা লুবনা ভোরের শিশির ঈশা বাইজিত কি রে বাইজিত ভুবন ভুলানো একটা হাসি দিল কেন সে ভুবন ভুলানো কেন জানি হাসি দিল আচ্ছা ভাইয়া দেখতো কি হবে আচ্ছা এমিটার কারেন্ট আই এর মান দেওয়া আছে কালেক্টর কারেন্ট তার মানে কত টু পয়েন্ট সিক্স মিলি এম্পিয়ার আমি যদি মিলি এম্পিয়ার রাখি আমার কি হবে না এটাকে কি করতে হবে এম্পিয়ারে করতে হবে তার মানে টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ঠিক আছে আর আই এর মান কত রে দেওয়া আছে ভাইয়া থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ঠিক আছে তো এই কাটাকাটিটা আপনি কি করতে কি খুব বেশি সময় লাগবে খুব বেশি সময় লাগবে না আচ্ছা কেমনে টেন ইনভার্স থ্রি টেন ইনভার্স থ্রি কাটলাম আচ্ছা দশমিক উঠাই দিলাম তার মানে আলটিমেটলি কত আসতে সেরে ছাব্বিশ ভাগ একত্রিশ ছাব্বিশ ভাগ একত্রিশ অবশ্যই কি ওয়ানের চেয়ে ছোট আসবে না তার মানে দেখতে ভাইয়া তোর আপনার কি এই হরটা বড় এই লবটা ছোট তার মানে এইটা অবশ্যই লেস দেন ওয়ান অবশ্যই কি লেস দেন ওয়ান লেস দেন ওয়ান আপনার এইটাই অ্যান্সার বুঝতে পারছেন লেস দেন ওয়ান এইটাই অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা লেস দেন ওয়ান এইটাই অ্যান্সার ঠিক আছে ওকে সবাই সি বলছে আপনারা বুঝতে পারছেন জনগণ ভাইয়া আপনারা বুঝতে পারছেন ওকে যদি বুঝতে পারলেই আনা আমরা একটু পরের প্রশ্নে চলে যাই এই সার্কিটটা একটু সলভ করেন আচ্ছা এখানে বলছে এই সার্কিটটা কি দেখা যাচ্ছে নিশারক প্রবাহ এখানে বলছে এই আইটা কত আইটা কত হ্যাঁ এটা দেওয়া আছে আপনার কত আপনি একটু নিজেই চিন্তা করে সলভ করেন দেখি ক্লিয়ার এটা একটু সলভ করেন সবাই সি পর সারবো না আচ্ছা ইবাদুল হক বাইজিত আচ্ছা আমরা আর বেশিক্ষণ আপনারে কষ্ট দিব না আমরা আপনাকে দ্রুতই ছেড়ে দিব এই ম্যাটটা একটু দ্রুত সলভ করেন পাঁচ মিনিট ক্লাস আছে ওকে আচ্ছা এটা একটু দ্রুত অ্যান্সার দিয়ে দাও আচ্ছা কমন সেন্স দিয়ে এই অ্যান্সার করা যায় কারণ ভাইয়া ও আচ্ছা ওইটা কমন সেন্স দিয়ে করা যায় এখানে 
তার মানে কি এই দুইটা প্রবেশ করতেছে এটা বের হচ্ছে এটা কমন সেন্স দিয়ে করা যায় তার মানে যে দুইটা প্রবেশ করতেছে এর সমষ্টিটাই হবে কি যেটা বের হচ্ছে তার মানে আমি বলতে পারি i 0.05 কত 0.95 ঠিক আছে নিশরক প্রভাব তাহলে সবগুলো মিলি অ্যাম্পিয়ার দাও আছে তার মানে কি আপনার আচ্ছা এই যে যারা এ দিবেন এখানে একটা বিষয় বলি এখানে একটা বিষয় বলি ভাইয়া এইটা কিন্তু মিলি অ্যাম্পিয়ার না হ্যাঁ এইটা মিলি অ্যাম্পিয়ার এইটা মিলি অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আসলে আমি দেখি আসলে এটা টাইপিং মিস্টেক কিনা আমি একটু চেক করে নেই দাঁড়ান এটা এটা টাইপিং মিস্টেক হতে পারে যে আসলে ওটা কি নরমালি এম নাকি ই ছিল আমি একটু দেখে নেই যে ওটা টাইপ আচ্ছা কত সালে আসছিল কে উত্তর আসছিল না আমি একটু দেখে নেই ওটা টাইপিং মিস্টেক কিনা প্রশ্ন যে কই अच्छा तो मोटा मोटी अल्टीमेटली जो करें कतो आशे 1.0 ना 1.0 मिलें पेर में भी टाइपिंग मिस्टिक होबे हैं तो एटे हो छे आंसर ठीक आसे ओके आमना पर पोर्शन चले जाई है लास्ट एक्टर पोर्शन साल्प करें तो লাস্ট একটা প্রশ্ন সলভ করেন আলফা দেওয়া আছে বিটা এর মান চাইছে দেখেন আলফা দেওয়া আছে বিটা এর মান চাইছে আমি বলছিলাম যদি আলফা 0.95 হয় তার মানে বিটা কত আচ্ছা 0 0.99 0 0.98 0 0.97 0 0.96 আচ্ছা 0.95 0.95 তাই না আচ্ছা এটা আমি তার মানে কি আলটিমেটলি 19 ক্লিয়ার ওকে ভাইয়া তো নামাজের সময় হয়ে গেছে আপনারা অনেকে নামাজ পড়বেন তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই ইনশাআল্লাহ এই জিনিসগুলো ভালোভাবে সলভ করলে হয়ে যাবে আর সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো দেখবেন যে হচ্ছে বাইনারি থেকে ডেসিমেল কিভাবে হয় বা ডেসিমেল থেকে বাইনারি কিভাবে হয় এই টাইপ জিনিসপাদিগুলো এই টাইপ জিনিসপাদিগুলো একটু দেখলেই হয়ে যাবে আর লজিক এর থেকে খুব বেশি আসে না আপনি একবারই যেহেতু আপনার আইসিটি পড়ে আছেন যে মৌলিক লজিক এর কি কি সার্বজনীন কি কি এই জিনিসগুলো দাস ঠিক আছে কোনটা কিভাবে তৈরি করা হয় তো সবার জন্য শুভ কামনা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লাসটা করলেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমরা যদি আপনার স্বপ্ন পূরণে একটু আপনার পাশে থাকতে পারি আমরা নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করব তো সবার জন্য দোয়া থাকবে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন সবাই সুস্থ থাকি ইনশাআল্লাহ तो सब शुभ कमना शुभ कमना कोरे ही आमी आज के क्लास शेष करते सी सब एक अस्सलाम वालेकुम है सब भला तक बे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम दिस वालेकुम अस्सलाम ऑल क्लियर ओके ऑल क्लियर जा ऑल क्लियर ओके